Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Chokora. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, mida ya saa moja jioni. Kijana mmoja alikuwa ameka pembezoni mwa bahari huku akiwa katika wimbi la mawazo. Alikuwa ameshika shavu, alishtuliwa na sauti ya mwenzake ambaye alikuwa anamuita kuwa anampiga begani. Prince, mbona umekaa huko peke yako? Ah, leo sipo sawa kabisa. Yaani siko sawa tangia asubuhi. Sijashika hata mia. Nina njaa, yani jua ndo hili linazama. Hivyo tu. Da. Pole rafiki yangu, ila usijali, mimi nimefanya kazi kwa hiyo hapa nina hela kidogo. Tutakula. Martin alimwambia rafiki yake Prince, "Da, afadhali, twende basi tukale maana huku tumbo ni kwangu. Kama kuna watu wanacheza mpira hivi." Walinyanyuka na kwenda kwa mama Ntilie, walikula wali na maharage. Walipomaliza waliondoka na kwenda kupumzika kwenye jumba bovu ambalo huwa wanaenda kulala. Kuna pokucha wanatoka na kwenda kuendelea na shughuli za kutafuta pesa kwa ajili ya kula. Siku moja katika pita pita zake Prince alikutana na mdada mmoja ambaye gari lake lilizima na kila alipojaribu kuwasha iligoma kuwaka. Akaamua kushuka kwenye gari na kusimama pembeni. Prince alimfata na kumsalimia. Habari dada. Salama. Yule dada anaitwa Helen, alivua miwani na kumwangalia Prince. Nimekuona hapa muda mrefu. Gari imekuharibikia eh? Helen alimwangalia Prince kwa kumdharau. Aliona kama akimwambia hata msaidia. Ndio. Ina tatizo, lakini nampigia simu fundi wangu aje itengeneze. Samani, naweza nikaiangalia. Pengine unaweza nikatoa msaada wote ule. Helen alisogea pembeni na kumpa nafasi Prince. Prince alianza kujitengenezea gari ya Helen. Helen alikuwa anamwangalia. Hembu pana kwenye gari kajaribu kuwasha. Helen alipanda na kuwasha ili waka na kuzima. Prince aliendelea kutengeneza kisha akamwambia tena aiwashe. Helen akaiwasha ikawaka. Alifurahi sana akashuka kwenye gari. Asante sana, sikujua kama wewe ni fundi. Hapana, mimi sio fundi, ila kidogo nina idea na magari. Helen alitoa shilingi 2020 akampa Prince. Muona nipa pesa nyingi dada. Chukua bwana, hizi sio nyingi. Unajua umenisaidia sana eh? Ningesema nimpigie fundi mpaka aje ningechelewa kwenye mambo yangu. Sawa, nashukuru sana. Helen alipanda kwenye gari na kuondoka. Prince aliziangalia zile pesa na kutabasamu. Aliondoka akaelekea kwenye miangeko yake kubangaiza ili apate kula maisha endelee. Wakati anapita mitaani huko akiokota makopo, akasikia mtu anamuita. Prince, Prince, Prince. Aligeuka kumwangalia na muita alikuwa ni mama Hepi ambaye alikuwa amesimama kwenye geti la nyumba. Prince alimfata. Niambie mama Hepi. Mbona leo una haraka hivyo? Na wewe kwenda kuokota makopo, si unajua tena nikichelewa nitakuta wengine wameshayapitia. Usijali, kwanza tangia jana nilikuwa nawaza na kupata vipi? Ah, uh, wewe na Martin kuna kazi nataka niwape. Kazi gani? Si unajua kwangu jana kulikuwa kuna sherehe. Sasa naomba mnifanyie usafi hapa nyumbani, uwanjani huu. Si unaona pia makopo ya maji yako mengi, utayachukua. Pamechafuka sana. Prince alichungulia. Hamna shida dadangu. Ngoje nianze na ikazi mara moja. Kwanza tukubaliane maripo. Unataka shingapi? Mama ipi, usiwe na wasiwasi. Chochote utakachonipa mimi nitaridhika tu. Sawa basi, anza kazi. Prince alianza kukuta makopo na kuweka kwenye mfuko wake. Alipomaliza alifagia na kuzuata katika zote. Alipomaliza alimuita mama ipi. Mama ipi, nimeshamaliza kazi yako. Mama ipi alitoka kwa ajili ya kukagua. Safi sana, nimeridhika. Lakini si ungekula ndio uondoke. Mama ipi nitachelewa ila kama hutojali naomba uniwekee kwenye mfuko. Mama ipi alimpa shilingi 2025 kisha akaingia ndani na kumletea chakula. Prince alifurahi. Alice ilikuwa ni siku yake ya bahati. Mama ipi alikuja na kontena ya chakula na kumpa Prince. Mbona kwenye kwenye chombo? Ungeka tu kwenye mfuko. Okay, kesho nitarudisha. Hapa anakaa nacho tu. Asante mama ipi Mungu akubariki. Asante nawe pia ubarikiwe. Wakati Prince anataka kuondoka, baba Epi alitoka nje na kumuita. Prince alirudi na kumsalimia baba Epi. Mama Epi, huyu ndo anakuja kukuchukua takataka na kufanya usafi hapa? Ndio ndio huyu. Na ana mwenzake anaitwa Martin. Prince alianza kuwa na wasiwasi maana watu watabiriki. Anaweza akaitoa mwizi. Safi sana, umempa kiasi gani? 1500. Baba Epi alitoa waleti yake na kuchomwa nota shilingi 10000 na kumpa Prince. Shika hii, kanyo soda. Prince alipokea. Asante kaka. 
Mungu akubariki. Uo unapita pita kwa ajili ya kupunguza majani, tena haya majani na maua. Nitakuwa nakulipa. Hakuna tatizo kaka, nitakuwa nafanya hivyo. Prince alibeba mzigo wake akaondoka kwa kiwa na furaha. Alienda kapima mzigo wake wa makopo kisha akarudi kwenye jumba la ubovu alikuwa na msubili Martin. Leo imekuwa ni siku ya bahati kwangu. Hela niliyopata leo inabidi niitunze vizuri. Naweza nikafanya kitu. Nikaondokana na haya maisha ya, ku, ya kudharilika. Natamani sana kuishi maisha mazuri kama wanaoishi binadamu wengine. Prince aliangalia ali mapoxi ya alikuwa analalia kisha katengisha kichwa. Martin alipokuja Prince alichukua kile chakula na kuanza kula. Chakula kitamu umekitoa wapi? Nimenunua. Prince alivojibu hivyo Martin alia chakula kamwangalia Prince na kuanza kucheka. Acha kundanganya, huna jeuri ya kununua chakula kama hichi. Aya ma roast na makuku sio adhi yetu. Sisi ni wali maharage tu kama mapili au matedi. Ni kweli bwana nimepewa na mama hepi. Jana alikuwa na sherehe nyumbani kwake. Ah, yule sister namkubali sana. Ana hela afu wala ajisikii kama wengine. Ni mtu anayejua utu na thamani ya mtu. Siku moja Helen alikuwa amekaa sehemu na mpenzi wake Mark. Walikuwa wanapata chakula. Mara simu ya Mark iliita. Mark alipokea. Hello? Mark uko wapi? Ilikuwa ni sauti ya mwanamke. Niko nyumbani. Uko na nani? Mwenyewe kwani vipi? Yule dada kujibu alikata simu. Ni nani unemdanganya hivyo? Helen aliuliza. Achana naye ni jamaa mmoja hivi. Waliendelea kula baada ya dakika kadhaa alikuja dada mmoja na kusimama pembeni kwa Mark. Alimwangalia kwa asira. Mark alimwangalia Helen kisha ule dada. Hapa ndo nyumbani. Peni na unafanya nini? Kwa nini unanifanyia? Yaani unataka kila ninapoenda upajue. Sitaki poroje Mark. Naomba unyanyuke tu ondoke. Helen alikuwa anawaangalia wanavyorumbana. Tendi wapi sasa? Wakati unanuna niko hapa. Tangulia na kuja. Siondoke peke yangu. Mguu wako mguu wangu. Tena fanya haraka kabla yani sijalianzisha. Si unanijua? Mark alimwangalia Helen kisha akamwambia, "Helen, ngoja nimalizane naye na kuja sasa hivi. Unarudi wapi?" "Dada, huyu arudi. Uwe kula ukishamaliza ondoka." "Mark, yenu unaondoka unaniacha?" Mark kujibu aliondoka na Penina. "Yaani wewe mwanaume una tabia mbaya sana, lakini kwangu mwana utanyoka." Penina alimwambia Mark, "Huku ni kuibishana. Ona watu wanavyotuangalia. Umeataka mwenyewe." Helen aliwaangalia kwa kiwa na tafakari kisha kanyanyuka na kuondoka kwa asira. Wakati anataka kupanda gari lake Prince akamwona na kumsalimia. Habari yako dada? Helen alimwangalia Prince kisha akamuuliza, "Unataka nini?" Nilikuwa na kusalimia tu. Helen alifyonza kisha kapanda kwenye gari na kuondoka. Martin alimwangalia Prince na kuanza kumcheka. "Prince, hawa watoto wa kishua sio wenzetu. Hata kama ukimpenda unatakiwa ukaushe tu, maana hatuna uwezo wa kuamiliki watoto wazuri kama hawa. Tutabaki kula kwa macho." Unavyofikiria sivyo, sijampenda na wala sikuwa hata nia kumtongoza. Kumbe ulikuwa unataka nini? Unanona mimi mtoto? Yaani unanona mimi ni mtoto kabisa wa kumdanganya. Wewe umempenda. Basi tuachane na hayo. Kitendo kile kilimudhi Prince akajiona hana thamani. Siku yake iliharibika. Hakutaka tena kuendelea kuokota makopo, alienda wanakuishi na kujilaza kwenye maboksi. Martin aliporudi alimkuta Prince amekaa kinyonge. Prince bado unafikiria mambo yaliyotokea mchana? kile kitendo kimenikumbusha mambo mengi sana aliyopita. Yaani mpaka nimekumbuka wazazi wangu. Yaani acha tu walitaniana mbele ya watu walikuwa na furaha sana. Lakini ndio hivyo wametangulia mbele za haki. Martin, maisha yangu yakuwa hivi na wala sikuwa kufikiria kama nitawahi kuishi kama yani kama hivi. Yaani maisha niliyotoka hayakuwa hivi. Nilikuwa kwenye familia inayojiweza, nilikula na kulala sehemu nzuri ona leo na lala chini kwenye mabox tena kwenye jumba bovu Martin alikaa vizuri na kumuuliza Kilikuwaje mpaka maisha yako yamebadilika Prince akaanza kumhadithia Mimi ni mtoto wa pekee kwa baba na mama yangu familia yetu ilikuwa yenye upendo sana na furaha wazazi wangu walinipenda kupita maelezo Nilipofikisha miaka minne mama yangu alifariki Niliishi na baba yangu pamoja na msichana wa kazi aliyeitwa Mainda Mainda alimpenda sana Prince na kumlea vizuri sana. Prince alikuwa rafiki mkubwa wa baba yake na mara nyingi walikana kupiga story. Kila mmoja alijivunia mwenzake. Prince alikuanza sekondari alimwomba baba yake asome shule moja hivi na Amor, mtoto wa baba yake mkubwa. Baba yake akukataa, alifanya mpango akamwamishia Amor kwenye shule yake na Prince. Prince na Amor walipendana sana. 
Mara nyingi baba Prince alikaa nao na kuwashauri kusoma kwa bidii. Nataka msome kwa bidii. Elimu pekee ndio urithi wenu, tena urithi wenu mkubwa. Msitegemee sana mali zilizopo. Maana hizi ni kama maua tu, uchanua na kunyauka. Lakini elimu ndio ngao muhimu sana katika maisha. Mmenielewa? Tumekuelewa baba, tutasoma kwa bidii. Na furai kusikia hivyo mashujaa wangu. Mkifanya vizuri nitawapa zawadi. Tena mtachagua chochote mnachokitaka. Ahadi hiyo baba ndio na waidi na nitatimiza. Walisoma mpaka kidato cha 4 wakafanya vizuri na kwenda kidato cha tano. Baba yao alifurahi sana. Siku moja asubuhi baba Prince aliamka tumbo likawa linamuuma sana. Ikabidi aende hospitali. Baada ya kufanywa uchunguzi, iligundulika ana kansa. Alizunika sana lakini dokta alimpa moyo. Lakini yeye alimfikiria sana mwanae Prince. Siku zilizidi kusonga hali yake ilizidi kudhoofika. Ilibidi amombe kaka yake aje amuuguze. Prince alikuwa na wasiwasi sana na baba yake maana hali yake ilikuwa inageuka geuka mara azidiwe wakati mwingine anapata nafuu. Baba mkubwa, baba anasumbuliwa na nini? Mbona hali yake inatisha? Prince manangu, usijali. Hali ya baba itakuwa sawa. Ni maradhi tu ya kawaida ambayo yanaweza kutibika. Sunaona anatumia dawa. Kikubwa ni kumuombea pia kazana kwenye masomo. Sawa. Hatimaye walingia kidato cha sita. Baba Prince bado yupo kitandani. Siku moja aliyoita Prince pamoja na Amor. Niambie ni mashujaa wangu. Safu naendeleaje? Naendelea vizuri. Siku nyingi a uh, sijaka hapa lakini siku nyingine nitaamka na kufanya shughuli zangu kama kawaida. Tunakuombea baba. Tunakuombea kabisa uponi haraka. Amor alimwambia, "Nashukuru wanangu, vipi maendeleo ya shule? Tunaendelea vizuri. Jitahidini." bado mwezi mmoja tu mfanye mitihani yenu. Walipomaliza kuongea waliondoka baba Prince aliwaaga huku machozi yakimtoka kwa nilijua hawezi kupona. Siku moja usiku baba Prince aliamka na kumwamsha kaka yake mzee Zogo. Kaka. Amka. Kaka aliangu inazidi kuwa mbaya. Sidhani kama nitapona. Siku zangu za kuishi zimeisha. Niangalizie wanangu kaka. Maneno gani yeye unaongea? Usijikatie tamaa hivyo. Kaka aliangu ni mbaya, mimi sponi. Hakikisha unakaa na prince vizuri. Msomeshe mpaka atakapoona inatosha. Najua atakuwa katika wakati mgumu pini nitakapoondoka. Tafadhali, mfariji. Mwambie pambane na ajikaze aweze kufanya vizuri mitihani yake. Maneno baba prince yalimtoa machozi kaka yake. Bas, pumzika usiongee sana. Alianza kupigwa na kwikwi. Baada ya muda baba prince aliaga dunia. Mzee Zogo alilia sana akajikaza akapiga ndugu simu kwa pa taarifa ya msiba. Kulipokucha Prince alitaka kwenda kumuona baba yake, hakujua kama amefariki. Baba yake mkubwa alimzuia. Prince, hapana, usiende huko. Embu njoo kwanza. Mzee Zogo alishindwa kuvumilia. Aliona hawezi kabisa. Alipomwona Prince, machozi yalimtoka. Mzee Zogo alimshika Prince. Prince, wewe ni mtoto wa kiume. Unatakiwa ujasiri, ujikaze. Baba yako amefariki. Prince alisika kama kizunguzungu anataka kuanguka hivi baba yake mkubwa akamzuia Prince ya kuamini ilibidi anyanyuke na kuingia chumbani kwa baba yake na kumwamsha maskini baba yake hakuweza kuamka wala kujitingisha Prince alilia sana ndugu alifika kufanya maandalizi ya msiba na madhishi baada ya madhishi kupita kikao cha familia kilifanyika walikubaliana mzee Zogo endelee kukaa na Prince pia mkiwa mzee Zogo ilibidi akae pale Prince alipiga moyo konde ikabidi akazane kwenye masomo ili afanye vizuri mtihani yake ya mwisho pia alipata faraja babake mkubwa alikuwa anampenda na kumpa anachotaka. Walifanya mitihani yao ya kumaliza kidato cha sita na matokeo yalipotoka alikuwa amefanya vizuri. Amola alienda kusoma urubani nchi za nje. Prince alisoma mambo ya marketing. Ulipobaki mwaka mmoja amaliza masomo yake babake mkubwa alipata ugonjwa wa kupoza. Hivyo alikuwa kilala kitandani. Hapo ndipo mambo yalipobadilika. Mama yake mkubwa alikuwa anamchukia na kumsema vibaya. Alivumilia mpaka kamaliza chuo. Siku moja ilipopita kwenye matembezi yake alimkuta mama yake mkubwa akiwa na ndugu zake wawili wamekaa sitting room walipomuona walimuita. Shikamo. Alisalimia hakuna aliyetikia alisimama. Baba mmoja ambaye ni ndugu wa mama yake mkubwa alimfuata. Wewe umeanza wizi? Kwa nini umeiba hela mama yako mkubwa? Prince alishangaa. Nimeiba saa ngapi? Prince kwa mimi na kusingizia umekuwa na tabia mbaya sana siku hizi. Sasa chagua moja, kuondoka au tukupe kesi ya kubaka ukauze jela. Nitaondokaje nyumbani kwetu? Nyie fanyeni mnavyotaka, lakini hapa stoki. Yule baba alichukua simu na kupiga lakini Prince akujali. Aliondoka na kwenda chumbani kwake. Baada ya nusu saa, alishangaa mlango umefunguliwa kwa nguvu askari wawili wakaingia na kuanza kumpiga huku akimburuza. 
wanataka kumpeleka kituoni. Prince akaona ni balaa anaweza kuozea jela. Basi jamani, mimi nitaondoka. Pumbavu, ulifikiri tunatania eh? Kachukua mizigo yako uondoke. Alisema yule baba na Prince alitamani akamuone baba yake mkubwa, lakini alizuiwa. Alichukua begi lake na kuondoka kwa kitichemea kwa kipigo alichokuwa amekipata. Prince alienda kukaa kwa rafiki yake kwa kuendelea kutafuta kazi. Alitafuta kazi bila mafanikio. Na yule rafiki yake alimtimua. Alimwambia na muongezea mzigo hana msaada wowote kwake. Ikabidi Prince ene kijijini kwa bibi yake lakini uko mambo yalizidi kuwa magumu. Ikabidi aache vitu vyake muhimu arudi mjini kutafuta kazi yote ya kufanya. Baada ya kuangika sana bila mafanikio, hakuwa na hawa kuishi. Ndio alikutana na Maltin. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Do pole sana ndugu yangu. Sawa babako mkubwa amepona au amekufa. Sijui, naogopa atakwenda. Yule mama mkubwa sio mtu mzuri. Naweza nikasema niende likanikuta kubwa. Bora ningekuwa tuna uhakika kama baba mkubwa wa moru hapo ila ya maisha si hataki tena. Naachukia mno. Sasa tunafanyaje ili tujinasue na hii hali? Hapo ni kutafuta kazi za kufanya. Hii kuuza makopo utapata mia nane utazeka kwenye hili jumba. Martin alimwangalia Prince kisha akamuuliza, "Kwa hivi tulivyo, ni nani atatuamini na kutupa kazi? Usikate tamaa bila kujaribu. Au wewe umeridhika tunavyoitwa mashokora? Ni kweli, sisi ni machokora, hatuna mbele la nyuma. Ndio maana tunadharaulika. Hiyo dharau ndio inaumiza na nakuhakikishia lazima nibadilishe haya maisha." Helen alikuwa na marafiki zake walilalamika kuhusu Mark. Jamani, Max muelewi, si kwa sababu nampenda sana ndio maana ananifanyia hivi. Mimi nipo hapo, si hata neno, maana nyie mnajua na wenyewe. Aliongea ni rafiki yake Helen. Sasa ndo nini? Nilijua utanishauri na una nivuruga tu hapa. Kama unampenda mvumilie kwa sababu huwezi kumwacha. Hawezi kuacha tabia yake ya kupenda wanawake na huyu penina ni mke wa mtu. Yaani hmm, acha tu. Mimi sielewi na kila napomuliza hakuna la maana nalonijibu ila sasa hivi umefika mwisho. Anita alicheka. Haya, tuone kama utaweza. Prince aliamua kuingia kwenye majumba ya watu na kuchukua takataka. Alikuwa anaenda kuzitupa. Alikuwa analipwa hela kidogo, pia alikuwa anachagua kazi, alipania kutafuta hela kwa nguvu ili abadilishe maisha yake. Alichukia maisha anayoishi. Siku moja alienda ufukweni kupunga upepo kwa kitafakari. Mara alimwona Helen yupo na Anita. Helen alimwangalia Prince, pia Prince alimwangalia. Vipi? Mbona muangalia sana yule kaka? Sio namfananisha au nishie kumwona same. Achana naye chokora yule. Helen alichana naye lakini alikuwa anatembea huko anageuka nyuma. Alikuwa anamwangalia Prince, pia Prince aliacha kuangalia, akawa busy anaangalia mawimbi ya bahari. Siku moja Prince alienda nyumbani kwa mama Happy kufika majani pamoja na kutengeneza bustani. Wakati anaendelea kufanya kazi, Helen aliingia. Alipomwona Prince alisimama na kumwangalia. Mara mama ipi akatoka. "Vipi mbona umesimama? Naangalia bustani nilivopendeza. Hiyo ni kazi ya Prince. Mara kwa mara huwa anakuja kutengeneza. Kwa kweli panavutia. Ngoja niangalie vizuri." Helen na mama ipi aliongozana kwa na kuangalia. Mama ipi alikuwa busy anaangalia maua, lakini Helen alikuwa anamwangalia Prince ambaye alikuwa busy kutengeneza maua. "Habari?" Helen alimsalimia. "Salama." Pole na kazi. Asante. Dada Priska, kwa nini msimlete nyumbani nje kututengenezea? Kama mnamhitaji basi atakuja. Ni swala kuongea naye tu. Ongea naye basi. Mama ipi akamuita Prince. Prince, huyu ni mdogo wangu. Anaitwa Helen. Naye alikuwa anataka ukatengeneze bustani nyumbani kwao. Lini utakuwa na nafasi? Siku yote atakayokuwa tayari mimi nitaenda. Kwa hiyo kesho ni sawa? Ni sawa. Mimi sina kizuizi. Bas kesho utakuja hapa alafu nitampigia dereva boda boda atakupeleka. Bas walivokubaliana Helen na dada yake waliingia ndani. Huyu dada wa ajabu sana. Ina maana amejisaulisha kama alinjibu vibaya. Ni kwa sababu nina shida tu. Prince alipomaliza kazi yake alipewa hela yake na kuondoka. Hivi ukaka, hizi ndo kazi anazofanya? Huyu achagui kazi, anachojali yeye ni pesa tu. Yaani anaokota hizi chupa za maji anabeba taka taka kwenye majumba ya watu na watu wanapenda wanapenda kutokana na uaminifu wake. Anakaa wapi? Nasikia ni chokora, hana sehemu maalum ya kukaa. Maskini, kumbe ndio hivyo. Nimejisikia vibaya, ndo maisha hayo. Palipokucha asubuhi Prince alienda kwa mama Happy. Oh, Prince umekuja? Ndio sister. Mama Happy alimkaribisha kaka yake barazani. Mama Happy alimpigia dereva Toyo akaja. Alimchukua na kumpeleka nyumbani kwa kina Helen. Alipofika Prince aligonga 
getini pale akafunguliwa na dada wa kazi. Yule dada alipofungua geti walisalimiana kisha akamuuliza, "Samani, nimemkuta Helen?" "Ndio, yupo karibu." Prince aliingia na kusimama nje. Suzy aliingia ndani na kukuta Helen. Helen alitoka na kumkuta Prince. Alishangaa mazingira. "Karibu Prince, mbona umesimama mbali hivyo? Njoo huku." Prince alisogea kusalimiana kisha Helen akamuonyesha kwenye bustani anayotakiwa kufanya kazi. Akamweleza jinsi ya kufanya. Prince alivua shati lake na kuanza kufanya kazi. Helen alienda chumbani kwake na kuchungulia Prince kwa dirishani. Prince alikuwa busy na kazi yake. Baada ya muda, Helen alienda kwenye friji akachukua maji na kumpelekea Prince. Prince, chukua maji unywe. Na hisi itakuwa unakiu sana. Jua ni kali. Helen aliongea kwa akiwa anafungua mfuniko wa chupa ya maji. Prince alipokea ali maji na kunywa huku jasho lilikuwa linamtirilika kwenye mwili wake. Maji aliyobaki alimwagia kichwani. Helen alikuwa bado kasimama na muangalia. Ni kuongezea mengine kwa sasa yanatosha. Basi nitakuletea mengine ukihitaji. Sawa. Prince aliendelea na kazi yake alipomaliza akavaa shati lake na kumuita Helen. Nimeshamaliza. Helen alienda kuangalia. Nimefurahi umefanya kazi nzuri. Pesa yako ni shingapi? 2020. Helen alimwangalia. Kwa hii kazi yote malipo ni 2020 tu. Ndio, haikuwa kazi kubwa sana. Ndio maana nimekutajia hiyo hela. Sawa, ngoja niende nikakuchukulie. Helen aliingia ndani akachukua hela na kumpa Prince. Prince alizihesabu kisha akamwangalia Helen. Mbona umenipa zimezidi? Helen alikuwa amempa 1500. Usijali, nimependa nikupe hivyo kwa sababu umenifurahisha. Nashukuru sana. Prince aliweka zile hela mfukoni akamwaga. Unakuja lini tena? Ukiwa na kazi utanitafuta. Nitakutafuta wapi? Utamwambia mama epi, yeye ataniambia. Sawa, karibu tena. Siku moja Helen alikuwa na marafiki zake wakiwa barabarani wanatembea. Walikutana na Mark. Mark alawasalimia. Salome na Anita walisimama. Helen aliendelea kutembea wala kuitikia ile salamu. Mark akaamua kumfata. Helen, najua umekwazika na nilichokufanyia ila naomba tukae sehemu tuongee. Mark, sitaki mazoea na wewe. Endelea na mambo yako baba. Mimi sio type yako, baki na huyu penina wako. Lakini sikila siku nakwambia penina analazimisha, mimi chaguo langu ni wewe Helen. Ovyo, hemu nipishe, maamuzi yangu ni hayo na siwezi kubadilisha. Mark aliendelea kumganda Helen mpaka ikawa kero. Helen kila alipotaka kuondoka, Mark alimzuia. Mark, niache niende. Siwezi kukuacha uende mpaka utakapokubali kuongea na mimi. Kwani lazima? Sitaki sasa. Salome na Anita walimwambia Mark sasa unachulazimisha ni nini? Kama utakiwi si basi, nyepanya msiingilie mambo yangu na mpenzi wangu. Kwanza potea, kazi umbea tu. He, huyu vipi? Alitakiwa linangangania tu. Mark aliposikia hivyo alikasirika na kuanza kuwapiga. We Mark una kichaa, unawapigia nini sasa? Si, uamkombea ukweli. Helen alimwambia Mark. Mark akawaacha na kumgeukea Helen. Kuondo mmepanga mnidharilishe. Sasa kwa taarifa yako uwezi kuniacha kizembe hivi. Mark alimshika mkono Helen na kuanza kumvuta. Mark, niachi, unanipeleka wapi? Bahati Prince na Martin walikuwa wanapita yale maeneo. Prince, hebu angalia kule, yule jamaa anampeleka wapi yule demu? Prince kuangalia vizuri alimuona Helen. Yule si Helen. Helen gani? Prince akujibu alitoka mbio na kuwafata Martin naye alimfuata Prince. Helen vipi? Prince aliuliza. Si wewe unashangana nivuta. Oya bro, vipi? kama hakutaki nini kungangania huo sio mpango Mark alimwachia Helen hivi nyenye akina nani mnaoingilia mambo yangu sasa so, unataka kubaka hadharani <laughs> acha basi Mark akamsukuma Prince mpaka kaanguka akachubuka mkononi Martin akamvaa Mark Mark akaamua kuondoka mnajifanya wajanja mtaona ipo siku mtaingia kwenye nane zangu nenda mshamba wewe Prince alijiangalia amechubuka Helen akamfuata na kumfuta na kitambaa chake. Pole Prince, usijali sijaumia sana. Helen na marafiki zake waliwashukuru sana wakina Prince. Wakati wanaondoka, Helen alikuwa anageuka nyuma kuangalia. Alipiga hatua chache akageuka tena na kuita, "Prince!" Prince aligeuka, Helen akamfuata. "Prince, naomba kesho uje nyumbani mida ya jioni. Kuna nini? Naomba tu uje. Sawa nitakuja." Prince aliondoka na kumfuata Martin na Helen aliyofuata marafiki zake. Martin alimuuliza Prince, "Alikuwa anakuambia nini? Anataka kesho niende nyumbani kwao." 
Mm. Lakini yule dada si yule aliyekujibu vibaya siku ile. Ndio yeye. Kumbe mnajuana na kwa nini siku ile alikujibu vibaya? Sijui, pengine alikuwa na maasira yake. Watu wanakutana na masoibu mengi sana. Lakini na we ukomi, na leo ungemtukana tena. <laughs> ah, basi ila leo angekutukana ingekuwaje? Ndio ingekuwa imeshatoka hiyo. Kesho mida ya saa moja jioni Prince alipomaliza miangeko yake, ake na nyumbani kwa kina Ellen. Alimkuta Ellen anamsubiri. Karibu, nilijua utakuja. Kwa nini? Nilisi tu. Nimeitikia wito, niambie ulikuwa unasemaje. Mbona una haraka? Siungekata kidogo. Helen, muda umeenda na ninakukaa ni mbali. Nakumbuka natemea kwa miguu. Nitakupa ile usafiri. Sawa lakini nahitaji kuwaini kapumzike. Helen alishindwa kuongea. Alikuwa anajikanyaga mpaka Prince akawa anamshangaa. Helen, kuna tatizo? Hapana, kuna. Wakio bado amesimama alisikia honi ya gari. Mama yake na babake Helen walirudi nyumbani kutoka kazini. Helen alishtuka. Prince, mama na baba wamerudi. Wakikuuliza waambie umekuja kuchukua takataka. Helen, usiniletea matatizo. Tulia, kuna bali litakalo kutokea. Suzi alienda kufungua geti gari ikaingia. Wazazi wa Helen waliposhuka kwenye gari, Helen na Prince waliwasalimia. Vipi Helen huyu nani? Amekuja kuchukua takataka. Pia siku ile siku mpya yake ya kutengeneza bustani. Ah. Unadai shingapi kijana? Kabla Prince hajajibu, Helen aliwahi kujibu. 1500 Babake Helen alitoa wallet na kutoa hela kisha kamkabidhi Prince. Asante mzee. Lakini takataka hakuna, zilichukuliwa jana, labda uje siku nyingine. Aliongea hivyo. Sawa. Prince aliaga na kuondoka, alipofika njia geti, alimsubiri labda Helen angetoka. Alisimama kwa muda wa nusu saa bila kumuona. Akaamua kuondoka. Alipofika kwao, Martin alimuuliza, "Vipi, umeambiwa nini huko? Hakuna tacha maana, yani Helen ni msumbufu." Ah, ndo kasha kupenda nini? Prince alicheka. Hivi Malte unajielewa kweli? Yaani mtu kama Heli na nipende mimi chokoraa, choka mbaya. Sasa tunasemaje? Mimi sijui bwana, ila naisi kuna kazi anataka kunipa. Kazi gani kama ya bustani umefanya hata wiki ijaisha? Tupotezea hayo mambo. Sa vipi kuhusu ile kazi ya kosha magari? Tutaenda kesho kusikilizia. Naomba Mungu tufanikiwe. Nimechoka kuzunguka kwenye majumba kubeba taka. Prince akamwambia Malte ni kuhusu hela aliyopewa. Alikuwa na hifadhi vizuri tu. Siku alikutana na Helen, alitaka kumrudishia ila yake. Zilipita wiki mbili bila kunana na Helen. Siku moja alipoenda baharini kupata upepo mwanana na kutafakari mambo yake, alimwona Helen yupo na marafiki zake. Alinyanyuka pale alipokaa na kuofuata. Aliwasalimia kisha akamwita Helen pembeni. Helen, chukua hela zako. Helen alimshangaa Prince. Kwa nini hajazitumia wakati ana shida? Kwa nini hujazitumia? Siwezi kutumia kitu ambacho sio changu. Hiyo ni ya kwako, fanya chochote tunachotaka. Kwa vile ulipewa tu. Ilibidi ya shukuru, hakuwa na namna. Hivi unaishi wapi? Prince akutaka kumjibu Helen ilo swali. Helen alimwangalia Prince kisa akaacha tabasamu. Poa, wenzako wanakusubiri. Navutiwa zaidi nikiwa na wewe, sio wao. Siku moja natamani nije na wewe tubadilishane mawazo. Helen aliongea kwa kiwa ana ya Prince. Prince aliona hiyo na aliona ni ajabu haiwezekani Helen hata kwa haipo sawa. Sawa. Mimi naondoka. Helen alirudi alipokuwa marafiki zake kinaanita. Unaonekana na furaha kila unapokutana na ule chokoraa. Unaongea nini nini? Salome alimuuliza, "Kwani ni dhambi kuongea naye au nikif- nikifurahishwa naye?" Hata kama alikusaidia siku ile, hutakiwi kumzoea kivyo. Kila mnapoonana ni kuongea na kuchekacheka tu, utakosa mabwana wa maana. Helen alichukia. Hebu msimwongele vijana kaka wa watu. Labda tukwambie umezidi. Ona sasa alivyo kuzoea. Ipo siku e, utakutana na mwanaume wa maana atakuja kukuharibia. Helen, usiwe hivyo bwana. Jamani msimwongele vibaya kaka wa watu. Helen alikuwa anawasikiliza na kuwapuuzia. Helen alikuwa kashavutiwa na Prince, japo alikuwa chokoraa. Alikuwa ana uchafu mwingi, hana nguo za maana, ila alikuwa na kamvuto fulani hivi ka asili. Helen alikuwa anampigia mahesabu kama akioga vizuri, akapata mavazi mazuri, lazima wadada wajigonge. Siku moja Prince na Martin wakiwa kwenye nyumba lao wanapiga story kwa anacheza karata. Waka wanapiga zao story. Sasa inabidi tutafute chumba tuwame hapa. Hmm. Tutawaza kulipa kodi, tutapambana, one ile jumba lina tamlango. Mara alisikia mtu anapiga hodi. Huku 
akiwa wamesimama katikati ya mlango. Prince na Martin walimwangalia kisha wakaangaliana na wakashindwa kumkaribisha. Helen, umepajua hapa? Helen alikuwa bado kasimama mlangoni. Nikaribisheni basi. Karibu pita ndani. Martin alimkaribisha kwa Prince akifikiria hata akimkaribisha atakaa wapi. Helen aliingia na kwenda kukaa kwenye maboksi wanayolalia. Lakini hapo utachafuka. Martin alimwambia, "Usijali, Prince mbona umezubaa? Hukutegemea kuniona hapa eh?" Prince aliendelea kumwangalia Helen ambaye alikuwa kwenye hali ya kawaida wala kuona ajabu kuingia na kukaa kwenye jumba bovu lenye makorokoro na isiyokuwa hata na sehemu ya kukaa. Leo nimejisikia kuja kuwatembelea ila samanini kwa kuja bila taarifa. Naona Prince hajapenda. Hapana, sio hivyo. Umenishangaza na wala sikutegemea kama ipo siku utakuja. Kikubwa hasa kilichonileta nikutaka kuongea na wewe Prince ila naomba tutoke nje. Kabla Prince hajajibu Martin alidakia. Hapana, usijali. Mimi nitatoka. Nyie ongeeni tu. Martin alinyanyuka na kuondoka kuacha wenyewe wawili. Helen alimsogelea Prince. Prince Yaani sijui Yaani sijui chochote. Prince, kuelewa kinachoendelea au unavunga tu? Sielewi unaongea nini. Helen alimwangalia Prince akajua kabisa na danganya. Prince nashindwa kuvumilia ila naomba usinielewe vibaya kwa hiki nitakachokueleza. Sauti Helen ilikuwa na maaba ilimfanya Prince awe na gunaguna tu. Prince nimeshindwa kujizuia na tisa na hisia nzito sana za mapenzi juu yako. Na kupenda Prince. Prince alisi ajasikia vizuri. Unasemaje Helen? Nakupenda Prince, tena nakupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Naomba unikubalie ombi langu tuwe wapenzi. Prince alizidi kushangaza na maneno ya Helen. Helen, ni tamaa zako za mwili ndio zinakutuma kufanya hivyo. Si ndio? Ingekuwa tamaa za mwili ningeenda kwa mwanaume yote yule, nikamaliza ya jazangu. Hili nalo kwa meli natoka moyoni. Prince alijiangalia kisha akamwangalia na Helen. Helen, hebu niangalie alafu jiangalie na wewe. Hivi tunafanana au tunaendana? Sisi wote ni wanadamu. Mimi siangalie hali yako. Nimekupenda hivyo hivyo. Hapana Helen, mimi nichokoraa. Nitakupa nini? Si ndani hata kidogo na wewe. Tafuta kuendana naye. Mimi siwezi. Tafadhali Prince naomba unielewe. Helen aliongea mpaka machozi yakaanza kumlenga. Prince alimwangalia. Sasa mimi kapukwa hata kulala sina. Nitakupa nini? Sitaki chochote kutoka kwako. Nahitaji tu upendo wako kwangu hilo ndio linatosha basi naomba unipe muda nifikirie kwanza maana ile jambo limenishtua mno Helen alikubaliana na ombi la Prince kisha akaaga na wakati anaondoka alimbusu Prince shavuni na kuondoka Prince alienda mpaka mlangoni na kuchungulia na viondoka Mm huyu dada atakuwa sawa kweli Eti ananipenda mimi chokoraa nipendwe na binti mrembo kama yule hapana haingia kilini Prince alirudi ndani na kujilaza kwenye mabox huko akiwa bado na tafakari mara Martin aliingia amka tule nimekuja na chakula Martin alimwambia Prince ambaye alimwangalia na kuendelea kujilaza kwani kuna nini mbona umebadilika Helen kakwambia nini kimekuudhi kitu gani kutoka kwake Helen kaja kunichanganya tu yani ah yani ananichanganyia habari sielewi nia yake ni nini kafanyaje Prince aliamka na kukaa kaja na sera ya mapenzi sasa mimi naye wapi na wapi? Si nataka kunitafutia matatizo. Kwa amekwambia nakutaka kimapenzi. Ndiyo, kasema ananipenda nataka tuwe wapenzi. Hiyo ni neema, nyota yaje imekushukia. Yaani ni bonge la bahati. Kwa kuanzia sasa hivi unamiliki mtoto wa kishua. Prince alimwangalia Martin akatengisha kichwa. Hili jambo nalichukua kirahisi sana. Helen na mimi wapi na wapi? Hicho koraa. Yaani hapana mistaki. Acha ujinga zala mental imekuangukia. Fungua moyo. Pengine ndio njia wewe kuwa na maisha mazuri. Kwani umemjibuje? Nimemwambia anipe muda nitafakari. Hakuna cha kutafakari hapo. Mwambie umekubali. Naogopa nisije nikapata matatizo, maana mwanamke kama Helen hawezi kukosa mpenzi. Nisije nikamiminiwa risasi. Uoga wako ndio umaskini wako. Martin alichukua mfuko ali uliokuwa na chakula, wakaanza kula. Prince alikuwa anakula kwa kimfikiria Helen. Alivyokuwa anaongea kwa hisia pamoja na lile buso. Baada wiki moja kupita, Helen alienda kumtafuta Prince. Alipofika akamkuta Martin amekaa nje. Walisalimiana kisha akamuulizia Prince. Nimemkuta Prince. Ah, atakuwa bado hajarudi. Mimi nimerudi hivi karibuni tu. Asante. Martin alinyanyuka kwenye jiwe lililokuwa amekaa akamkaribisha Helen. Joka hapa umsubiri. Helen alienda kukaa na Martin alikaa chini. Wakapiga story. Mara Prince alipofika alimuona Helen. Mapigo yake ya moyo yalienda mbio. 
alijua amekuja kufuata jibu lake. Helen alipomwona aliacha tabasamu. Prince alipofika karibu yao, aliwasalimia. Mambo safi pole. Helen alitikia na kumpa pole maana alionekana amechoka. Asante. Prince alienda kukaa karibu na Martin. Mbona umekaa mbali na Helen? Helen anakusubiri wewe. Amekuja muda mrefu sana. Martin alimwambia Prince, "Oh, kumbe pole, leo kuna kazi nilikuwa nafanya ndio maana nimechelewa." Usijali. Helen alimjibu Prince huku Martin akiwa ananyanyuka na kuondoka. "Prince, nimekuletea zawadi." Prince aliangalia mfuko, alikuwa ameshika Helen. "Zawadi gani?" "Pokea basi." Prince alipokea na kuchungulia vilivyo ndani. Helen, "Asante, nashukuru sana." "Mbona hujaona vizuri? Unashukuru tu kama kitu ni kibaya je? Sidhani kama ni kitu kibaya. Hizi nguo bado mpya na ni nzuri sana. Saka mumeridhika vipi kuhusu kunifikiria? Prince alimwangalia Helen kisha akashusha pumzi. Sawa, mimi nimekubali. Helen alifurahi, alinyanyuka pale alipokaa na kumfuata Prince, akapiga magoti na kumkumbatia. Hakujali uchafu alikuwa nao Prince, lakini mimi ni mchafu nitakuchafua. Mimi sijali hilo, ninachojali ni furaha ya moyo wangu. Asante Prince, nakupenda. Helen aliongea kwa hisia kali kwa kimwangalia Prince usoni. Sawa Helen, ila kwa usalama wangu, ili penzi liwe la siri. Una hofu bure. Sawa, nitafanya unavyotaka. Walikubaliana hivyo kisha Helen akaondoka. Prince aliingia ndani na kuziangalia vizuri zile nguo pamoja na raba kali. Da, atimaye na mimi nikitoka siku moja moja nitaonekana mtu. Martin alimkuta bado anaziangalia zile nguo. Wacha we, naona ushanza kupata mambo mazuri. Lakini bado ah, acha uoga, pambana na hali yako. Kila mara Elena alikuwa anawatembelea mida ya jioni, anawapelekea chakula kidogo. Aliona kuna unafuu wa maisha. Wakati mwingine Elena alikaa mpaka usiku akiwa anapiga story. Baada hapo alimsinikiza mpaka kituo cha bodaboda na Elena alirudi kwao. Siku moja asubuhi Prince alipoamka, alimwambia Martin wasiende kwenye kazi zao ila ukatafute chumba. Martin alikubali wakatoka na kuanza kutafuta chumba cha kupanga. Sehemu ambayo walikuwa wanaenda walikuwa nakataliwa. Walikuwa wanaofiwa kwamba watashindwa kulipa kodi. Martin, tumezunguka sana bila mafanikio. Bora turudi. Hapana, tusikate tamaa. Twende hapo katikati hapo. Walienda lakini Prince alishakata tamaa kupata chumba. Bahati wakaingia kwa nyumba moja. Walimkuta bibi wakamsalimia. Samani bibi tulikuwa tunaulizia chumba cha kupanga. Chumba kipo kuna chelfu shina tano. Sawa hebu tukakione. Yule bibi aliwapeleka wakakiona kilikuwa ni chumba kidogo, sakafu yake ilikuwa imechakaa. Hiki kitatufaa bibi. Sasa inakuwaje kuhusu malipo? Nitawapa mkataba, alafu mtalipi ya. Sawa. Yule bibi aliwapa mkataba wakalipa kodi ya miezi mitatu. Baada ya hapo walienda kuchukua vitu vyao na kuhamia kwenye geto lao jipya. Penzi la Helen na Prince lilishamiri. Helen akaonunulia godoro na vitu vingine vidogo vidogo. Matumaini yakaanza kuonekana kwa upande wao. Asante Mungu, hatimaye tumetoka kwenye maisha ya tabu. Si nilikwambia ukimkubali Helen mambo yatakuwa bomba. Ona sasa. Kama ni kuzurula kuokota machupa lakini bado tuna uhakika wa kula na kulala sehemu nzuri. Siku moja Helen alienda kukutaa hawapo. Alianza kufanya usafi na kuwapikia. Waliporudi walishangaa. Karibu ni mbona mmesimama? Tunashangaa kulivopendeza, alafu kunanukia alafu nzuri ya msosi. Ndio mkaoge alafu mje kula. Prince alikuwa kwanza kwenda kuoga. Aliporudi, Martin naye alienda. Vipi babe? Naona umechoka. Nimechoka sana mpenzi wangu. Pole. Asante mama. Pale alipokuwa amekaa walianza kutekenyana. Walianza kupigana na mito na kucheza michezo vya kimahaba. Wakajikuta wamezama kwenye dimbu la mahaba na kuanza kukis. Mara Martin aliingia, wakaacha. Helen akanyanyuka na kwenda kupakua chakula. Wakati wanakula, Prince alichota chakula na kumlisha Helen. Pia Helen Alifanya hivyo kwa Prince. Na waona wenyewe mnavyoenjoy. Ngoja mi niendelee kujilia mwenyewe ila chakula kitamu. Hongera sana Shem. Asante. Walipomaliza Helen alimwomba Prince watoke. Tunaenda wapi saa hizi? Twende sehemu unayoona tuko vizuri. Si unaona hapa tupo huru. Saa ngoja ni vai totoke. Prince alichukua nguo alizonunuliwa na Helen akavaa zilimpendeza sana kisha akaondoka. Walienda guest na kuchukua chumba. Walipoingia ndani Helen alika kitandani na Prince alikuwa amesimama kama vile anatafakari kitu. Vipi mbona umesimama? Prince akujibu ila alimsogelea Helen na kumnyanyua. Kisha akamshika kiuno na kuanza kumbusu. 
Helen alisi kuishiwa nguvu kabisa kwa nini muda mrefu hajakutana na mwanaume. Pia kwa upande wa Prince ilikuwa hivyo hivyo. Helen alianza kumvua t-shirt Prince na kuanza kumpapasa kifuani. Prince alimsukuma Helen kitandani kisha kumlalia kwa juu. Waliendelea na kukiss baada hapo Prince alimvua viatu na kuanza kumvua nguo. Walianza kupeana mapenzi moto moto ukizingatia kila mtu alikuwa na hamu zake. Karibia nusu siku nzima walitumia kupeana mapenzi na kuambiana maneno matamu. Walipochoka walilala. Asubuhi Prince kuamka alimwamsha Helen, "Baby, amka kumekucha." Helen alimka lakini bado alikuwa na usingizi mzito. Prince mwanza kwa nimechoka pole mpenzi lakini amka tuoge ili tupate nguvu. Helen aliamka na kukaa kitandani. Prince alimsogelea na kumbusu kwenye paji la uso kisha akamshika mkono, "Twende basi." Helen alinduka na kwenda bafuni kuoga. Prince alianza kumpaka sabuni Helen. Ngoja nikuogeshe mpenzi wangu. Prince alimsugua Helen mgongoni. Helen alichuta maji na kumwagia Prince usoni. Wakaacha kuoga na kuanza mchezo wa kurushiana maji. Walipomaliza alirudi chumbani na kuvaa nguo. Prince, nashukuru kwa kunipa mambo matamu ambayo sikuwahi kuyapata hapo mwanzoni. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nimefurahi. Natamani ningekujua mapema. Helen alitabasamu. Jioni naomba uje nyumbani. Sawa ila naogopa wazazi wako. Usijali auto kuwepo. Waliachana ili ni alienda kwao na Prince alienda ghetto kulala alichoka. Hakuweza kwenda kwenye mizunguko yake. Jioni Prince alienda nyumbani kwa kina Helen wakakaa nje wakao wanaongea. Mara babake Helen akawakuta. Helen alipomwona babake alimwambia Prince, "Baba anakuja, usionyeshe wasiwasi wote." Helen aliwahi kumsalimia babake kabla hajawafikia. "Shikamo baba." Baraba. Prince naye alimsalimia baba Helen akaitikia. "Huyu ni nani?" Ni yule kaka aliyetengeneza bustani kipindi kile, alikuja kuangalia kama kuna kazi. Hapana kijana, bustani bado ipo vizuri. Sawa mzee asante. Prince akataka kuondoka. Kijana embo subiri. Ifite akataka sizipo, mpeni. Sawa. Ilibidi Prince asubiri kupewa mzigo atakataka na kuwa na ratiba hiyo kwa siku hiyo. Helen alimuita Suzi na kumwambia kamwonshe Prince mahali takataka zilipo. Kisha yeye akaingia ndani na kutoka na mfuko ambao ulikuwa na makaratasi ya kuweka kwenye takataka. Prince mpenzi wangu nisame kwa hili ila huo mfuko niliodumbukiza sio takataka kuna mzigo wako humo. Poa, usijali mpenzi nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Asante mpenzi wangu kesho nitakuja. Poa. Prince alibeba mzigo wake wa takataka alipofika sehemu ya kutupa alitoa mfuko. Akatupa matakataka. Prince akaondoka na mzigo wake alipofika ghetto alika kwenye godoro na kuanza kufungua ile mfuko kuna nini. Alitoa boxi la simu, alipofungua ndani, akakuta simu ndogo mpya ina kila kitu chake pamoja na kiasi cha pesa. Prince alihesabu zile pesa kisha alizihifadhi vizuri, akachukua simu na kuanza kuangalia. Asante sana Helen, nimeamini na mapenzi ya dhati kwangu. Kisha yake Helen na Prince walienda ufukweni mwa bahari, walikaa na kupiga upepo. Helen alikuwa amemlalia Prince mapajani. Anita katika pita pita zake alimwona Helen akiwa amejiweka kwa Prince ili bidi ashtuke. Hivi ili na uliona ni kweli ama naota. Ina maana Helen na huyu chokorani wapenzi. Hapana siki kuamini. Anita ikabidi asoge mpaka karibu na kumuita. Helen. Helen alimwangalia kisha akakaa vizuri. Vipi Anita mambo? Safi. Hivi ni wewe kweli? Ndio ni mimi kwani vipi? Embu njo. Helen na Anita walisogea pembeni. Nambie. Helen, ni kitu gani unafanya? Kwani nimefanya nini? Mbona umekaa vile na Prince? Yaani umejiachia kama vile mtu na mpenzi wake. Sio kama mtu na mpenzi wake, ni mpenzi wangu. Anita alishangama na Helen kajibu, hakuwa tena chembe ya wasiwasi. Eh, dunia simama nishuke. Hii imeanza lini? Kwani umekosa wanaume wa maana ukaamua kuwa na ile chokoraa? Wewe ndio umemwona hana maana, lakini mimi kwangu ana maana sana na najisikia raha na amani kwa naye. Unanitia aibu kwa adhi yako? Hapana. Yule ni mtu tofauti kabisa. Unajidharilisha dada. Yaani mrembo unatemea na chokoraa. Umemaliza kuongea? Nitamalizaje wakati ndio kwanza naanza. Bwana tutaongea baadaye. Helen aliondoka na kwenda kwa Prince. Alivofika, alimbusu na kuendelea na mambo yao. Anita kuamini, aliamua kuondoka. Mapenzi yao yalizidi haikuwa ya kujificha. Mara nyingi walionekana upo pamoja. Baadhi ya watu walimshangaa Helen, lakini hakujali. Siku moja Helen na Prince walikuwa wanatembea mara wakakutana na Mark. Mark aliwaangalia kisha akawafuata. 
mambo Helen. Helen alimwangalia kwanza ndio akamjibu kwa mkato. Safi. Naomba dakika mbili tuongee. Mark alivomwambia hivyo Helen, Prince alitaka kuwapisha, lakini Helen akamngangania mkono. Ongea tu na kusikiliza. Mark alimwangalia Prince, alitaka Prince yapishe. Helen, niachie mkono, utanikuta mbele. Hapana siwezi kukuacha mwenyewe. Kama uwezi kuongea hapa ukiwa wewe basi Helen hivi ni kweli unatoka na uchokoraa kwani ikiwa kweli ya uongo inakuhusu nini ah uone aibu binti mrembo mwenye kila kitu kwa na mpenzi asiye na hadhi yako unajidhalilisha yani hayo unayowafanya wewe aibu naona mimi uendelea kubwata huyu chokoraa wangu sioni wala asisikii raha anazonipa na sijua mwenyewe Helen akamwangalia Prince kisha akamwambia Ani, twende tukapumzike. Waliondoka na kumwacha Mark akiwa anawaangalia na kujisemea, sio bure, kuna mkono wa mtu hapa, haiwezekani. Helen anache mimi afanzishe mapenzi na mtu kapuku. Hapana. Prince alikuwa na furaha kama mwanzo baada ya kukashifiwa na Mark. Helen, naomba kurudi nyumbani, sijisikii tena kwenda huko tunakoenda. Kwa nini mpenzi wangu uwe twende tu nyumbani? Waligeuka na kurudi geto. Prince alifika na kujilaza kwenye godoro. Helen akaenda kulala pembeni yake huku kichwa chake kikiwa kimekuwa juu ya kifua cha Prince. Prince, ina maana maneno yule mpumbavu ndo yamekukosesha haraka asiki. Helen, nilijua yoyote angetokea. Ndio maana nilitaka mapenzi yetu yawe ya siri sana. Ona sasa heshima yako inashuka kwa ajili yangu. Mpenzi, mimi sijali watu wanavyosema. Naangalia moyo wangu nini unataka. Na penzi la kweli kama haliwezi kujificha. Na chukipata kwako utamwake na unyua mimi na wanavizidi kukusema vibaya mimi ndo kwanza nazidisha mapenzi kwako na kupenda sana Prince na mapenzi yako kwangu yanakuwa kila siku Prince alitabasamu na kumbuso asante kwa maneno ya kunifariji na kunitia moyo maana nilijua haya maneno ipo siku atakuvunja moyo wakati mimi ndo nimeshakolea kwenye penzi lako abadani haitotokea utabaki kuwa wa kwangu hatutaachana kwa maneno ya watu Nashukuru mpenzi wangu, wewe ndo faraja ya pekee. Sitamani kukupoteza na umbo baki na mimi. Daima tuko pamoja, nitakuganda kama ruba. Pale pale walikumbatiana vizuri na kumwagia na mabusu ya kutosha. Waliongea maneno mengi ya kufarijiana mpaka usingizo kuwapitia. Siku moja Salome na Anita walienda kumtembelea Helen nyumbani kwao. Helen, hivi ni kweli unamhusiana na yule chokoraa? Salome alimuuliza maana Anita alimwambia kila kitu. Mekaa mkajadili mkona hamjaridhika mpaka mmeamua kuja kukupata umbe ya kwanza si ndio kwanza haitu chokoraa anaitwa Prince Salome na Anita waliingiliana kisha wakacheka kicheko cha umbea lakini Helen hakuwajali zaidi aliwaangalia na kuacheta basa mpana Umegundua nini kwa Prince Nimegundua vingi tu ikiwemo upendo na maba mazito yanayonipa pia nina imani moyo wangu ukiwa na yeye kifupi nampenda sana sasa anakupa nini maana kukuhudumia hawezi. Mapenzi ni vitendo sio pesa. Pesa kwangu katika mapenzi ni mboe mboe tu. Kipaumbele changu ni mapenzi ya dhati. Bas. Salome na Anita walizidi kukonyezana. Sawa bwana. Lakini sisi kama mashosti zako hatujapenda. Ungetafuta waadhi yako. Nimeshampata waadhi yangu ni Prince. Alafu naomba tubadilishe mada. Mnanikera mnavochokonoa penzi langu. Sawa basi. Tuneni mjini kuna vitu nataka nikaangalie. Salome aliwaambia Helen alikubali wakaondoka. Salome alinua vitu vyake alivyokuwa anataka pia Helen alimnulia Prince nguo. Wakati anachagua Salome na Anita walikuwa wanafinyana tu na kuangua kicheko kwa siri asije kawasikia. Alipomaliza alimpigia simu Prince na kumomba akutane sehemu. Walipofika ile sehemu alimkuta Prince akiwa amesimama huku akiwa akachafuka maana siku hiyo alipata kazi ya kubeba zege. Helen alishuka kwenye gari na kwenda kumkumbatia kisha akambuzi kwenye lipsi. Salome na Anita walikuwa kwenye gari wanaangalia. Alisema mapenzi ni upofu wa kukosea. Lo, Helen ana moyo, yeye amemwo kuangukia kwa chokoraa. Hii ni aibu hata sisi anatuonyeshea aibu kabisa. Tunanyoshua vidole, tuko barabarani, eh haise, hawa lazima waachane. Wataachana vipi? Anita aliuliza. Sidhani kama kuna ndugu anajua ya mahusiano na ninachokijua familia yake hatakubali lilitokee lazima tuwatenganishe hii ni aibu ina maana wameshindwa kabisa kumkubali watu wengine hebu angalia Jacob kijana mstaarabu mwenye pesa zake anakuja kuzuzuka na uchokoraa hapana 
na anavyomkumbatia au ni hata kinyaa Anita alimwangalia Salome anavyoongea kisha akamwambia wewe usije ukadhubu tu kufanya huo ujinga wa kutaka kuambia familia yake we waache hili penzi la chokoraa yani halina muda litachuja tu kila mmoja atakuwa na ustaarabu wake yani sikiliza nikwambie wala unaja kujipa shida bora angebaki na Mark basi yule malaya wa kazi gani bora hata walivuachana maana ilikuwa ni kelele kila siku Helena alivorudi kwenye gari walinyamaza na kuendelea na stone nyingine safari iliendelea siku zilizozidi kwenda ndio mapenzi ya Helen na Prince yalizidi haikuwa siri tena watu wengi walijua kama wana mahusiano pia Prince alianza kupendeza kutokana na huduma alizokuwa anapewa na Helen pia kuacha shughuli zake za kumwingizia kipato alipokuwa kazini alivaa zile nguo za kichafuchafu lakini aliporudi alioga na kuvaa nguo nzuri siku moja Helen alimpigia simu na kumuita akatengeneza bustani nyumbani kwao Prince alienda alipofika Helen alimwandalia chai Mpenzi unatakiwa ule ushiba alafu ndio uendelee na kazi. Asante kwa kunipa mpenzi. Nisipokujali wewe, nitamjali nani mwingine? Na leo tutasaidiana. Sitakuacha ufanye kazi peke yako. Waliendelea kunywa chai walipomaliza wakaanza kazi. Walifanya kazi kwa kiwa wanacheza. Walikuwa huru. Mama na baba yake Helen walikuwa hawapo. Prince alipona amemaliza kazi. Helen alimfuata na kumtekenya Prince. Alishtuka na kwanza kumkimbiza. Alipomkamata alimkumbatia na kumbusu. Baby, tulia basi nimalize kazi. Baada hapo utafanya unachotaka. Sawa, tuende tukamalizie. Lakini hapana, acha tu. Afu ungepumzika. Usijichoshe mpenzi wangu. Hapana nitakusaidia mpaka utakapomaliza. Waliendelea kuweka maua vizuri pamoja na kungolea majani. Walipomaliza ile nilinda kuchomea mpira wa maji bombani. Alianza kumwagilia maua. Helen akaanza kumwagia Prince maji. Helen acha bwana. Kuna joto ngoja ni kumwagie. Prince alimfuata na kumnyang'anya ule mpira na kuanza kumwagia maji. Aliacha kufanya kazi akawa anacheza. Walichezea maji wakiwa wanafurahi. Kumbe mama yake Helen alikuwa amesimama getini aliwaona wanavyofanya. Ilibidi asimame awaangalie huko akiwa ameshikwa na asira. Akiwa bado anawaangalia, Prince alikuja, yani mama hepi. Alifika na alishangazwa na vitendo anavyofanya. Alitamani kumuita Helen lakini mama yake alimwambia atulie. Waliacha ule mpira wa maji na kukumbatiana ukiwa kiwa wamesogeliana midomo. Walikuwa wanataka kukis. Priska aliona itakuwa balaa. Alimuita kwa sauti. Helen, Helen, Helen na Prince. Wote walishtuka na kuangalia kile kilichokuwa kinatokea. Yaani walikuwa wameitwa. Walipigwa na butwa kumuona mama yao akiwa anawaangalia kwa hasira kisha akapita na kuingia ndani. Priska aliwafuata. Helen, ni uchafu gani unaofanya? Hivi kumbe maneno nilokuwa nayasikia mtani ni kweli. Tena mlivyokosa haya, mnakuja kufanya upumbavu wenu nyumbani. Prince, nilikuwa mini. Kumbe una tabia za kishenzi hivi. Sasa naomba uondoke sasa hivi. Lakini dada hana kosa, kelele kenge wewe. Nisije nikakurarua. Mama epi, naomba unisamee. Prince aliomba msamaha. Prince ondoka kabla akija kukuta kibaya. Prince akaona isiwe tabu, akakusanya kilicho chake na kuondoka. Alimwachia Helen msala. Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la penzi la chokoraa. Mtunzi ni Smile Shine. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062000. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Una akili timamu kweli wewe? Sikutegemea kuliona hili. Helen alikuwa miji na mia chini, alipona Priska anazidisha kuongea, alienda nani kubadilisha nguo. Alimpita mama yake Sebleni akiwa amejilaza kwenye kochi. Kabla hajafika ndani, mama yake alimuita. Wewe mbonjo hapa. Mama naomba nikabadilishe nguo kwanza. Helen aliingia chumbani kwake, akafunga mlango na kuchukua simu yake. Alimpigia Prince. Prince alipona namba ya Helen alipokea haraka ili kujua aliyojiri. Hello Helen vipi? Safi, imekuwaje huko? Mama ajaongea chochote. Ila Dr. Priska ndo anaongea sana. Ila usijali mpenzi. Lazima nijali kwa sababu nimekuletea matatizo. Ondoa kabisa juu yangu. Wakati anaendelea kuongea mlango wa chumbani kwake uligongwa. Nitakupigia baadaye. Helen alikata simu na kuna kufungua mlango. Mama anakuita. Alikuwa ni Priska. Nakuja. 
Helen alirudi chumbani akaingia bafuni akauga na kubadilisha nguo kisha akatoka na kwenda sebleni. Mama yake alikuwa anamwangalia moja kwa moja. Helen, umeamua kutuvua nguo? Mama yake alimuuliza Helen. Helen akujibu. Alikuwa ajui anamjibu nini mama yake kwa sababu kama ni kosa amefanya kweli. Yaani leo nimekuazika sana. Kwa nini umenikosea adabu? Yaani unafanya upombavu wako nyumbani kwangu tena na yule chokoraa? Lakini mama, hata mimi nina haki ya kuchagua ninachokipenda. Nampenda Prince. Mama yake na Priska walishangaa. Priska alibaki amehamaki. Priska, unamsikia huyu anachoongea? Mama, mwana atakuwa hayupo sawa. Hiyo sio akili yake. Kwanza mimi sikutegemea nilisikia huko mtaani, nikajua ni umbea tu wa watu. Kumbe ni kweli? Helen mwanangu, yule chokola mbebataka. Yaani ni mtu akuwa naye kweli. Si kujidharilisha huko. Lakini mapenzi yaangalia yoyote. Mimi na yeye tunapendana. Nitolee upuzi wako huo. Unanieleza kitu gani? Sasa endelea na huyu chokora wako, utaona nitakachokufanya. Na kitakachotokea hapa nyumbani, nisije nikamuona. Mama Helen alinyanyuka na kwenda chumbani kwake na kuacha Helen na dada yake. Helen, hivi ukuwahi kukuwaza kuhusu mahusiano na mtu mwingine mpaka uende ile chokora? Dada siwezi kukuficha. Nampenda sana Prince. Yaani katika wanaume wote nilowahi kuwafahamu, Prince ndo namba moja. Hivyo unajielewa kweli wewe? Prince ambaye anashindwa kujudumia yeye mwenyewe. Atakupa nini wewe? Mtu mpaka kaote makopo azoe takataka ndo aje kula. Unanidharilisha, unaidharilisha familia. Dada, wewe hakuna leo kuchagulia yule mwanaume wako. Niacheni na maamuzi yangu na sitaki mtu yoyote yule aingilie. Sitaki mwenye majumba wale mwenye magari. Moyo wangu umeanguka kwa Prince. <laughs> Unajifanya kinganganizi ile posi kutajutia. Helen alipona maneno ya Aisha alienda chumbani kwake. Prince naye hakuwa na amani kila alipojaribu kukaa kulikuwa kukaliki. Akawa anazunguka tu pale chumbani. Vipi mbona sikuelewi una kazi ya kuzunguka tu? Mambo yameshaharibika. Mama Helen katukuta tu kwetu tumekumbatiana. Pia mama epi, yani alivutuona tu alikuwa mkali na kanifukuza. Sijui hata kitatokea nini huko. Do, lakini usiwaze sana yataisha. Ah, kuwaza lazima ni wazi. Kumbuka Mwenye pesa si mwenzako, yanaweza kanifanya chochote kile ambacho nakitaka. Ni kweli lakini ngoja tusikilizie hizi siku mbili kwanza. Kesho yake Prince aliporudi nyumbani, alimkuta Helen yupo ndani kwao. Alikuwa amejilaza kwenye godoro. Helen vipi? Safi, mambo poa vipi jana ilikuwaje? Yale aliisha na tunatakiwa kuwa makini sana. Usije ukaenda nyumbani kwa dada wala maeneo ya nyumbani. Mambo yetu tumalizie ukuku. Sawa, ila nilikuwa na wasiwasi sana juu yako. Usti alimpenzi. Mapenzi yao yaliendelea Helen alikuwa anaenda nyumbani kwa Prince mara kwa mara. Siku moja Helen na Prince walitoka na kwenda kupata chakula cha mchana. Ilikuwa ni kawaida yao, walianza kubusiana, kunyoshana juisi bila wasiwasi. Ghafla alitokea mtu na kuwasimamia. Helen alipomwangalia, alishinda kumeza chakula alichokuwa amekiweka mdomoni. Alijikuta na kidondo cha chenyewe kwa mshtuko. Jinsi alivyokuwa namwangalia. Prince alianza kutetemeka, alitaka kunyanyuka. Hebu ka, unaenda wapi? Baba, kabla hajamaliza kuongea alikatishwa. Hebu nyamaza. Baba Kelly alivuta kiti akakaa. Malizeni kula chakula chenu, nataka twende wote nyumbani. Baba, mimi tayari nataka kuondoka. Au msubiri mwenzako? Mimi nataka tuondoke wote. Prince alivyosikia hivi alizidi kutetemeka akajua mwisho wake umefika. Nisamee mzee Sorodi tena. Nikusame kwa kosa gani? Maliza kula tuondoke. Prince alishindwa kula akabaki na mwangalia tu baba Helen. Naona mmeshiba, nyanyukeni twendeni. Waliongozana mpaka kwenye gari, wakapanda na kuelekea nyumbani kwa kina Helen. Walipofika baba Helen alishuka na pia wao wakishuka walishuka na kusimama. Ingeni ndani. Waliingia walipofika Sebleni baba Helen aliwaamuru wakae. Mama Helen alipomuona Prince alikasirika na kumkata jicho. Helen akaangalia chini. Baba Helen kuna nini hapa? Si huyu mtoto wako anafanya mambo ya aibu na huyu kijana. Helen kwa nini usikii? Nilikukanya nini? Nilikwambia usiwe karibu na huyu chokora. Helen hakujua anajibu nini. Wewe kijana, unatafuta nini kwenye maisha yetu? Au unataka nini tukupe ili utokomee kabisa? Aliongea mama Helen kwa asira. Basi mkiwangu punguza jazba. Wewe kijana naomba ujibu maswali nitakayokuuliza. 
Hivyo unachotaka kwa mwanangu ni nini? Prince alipiga magoti na kuomba msamaha. Nisamee mzee storudia tena. Hilo sio jibu la swali langu. Nijibu kama nilivyokuuliza. Prince alishinda kujibu. Alimwangalia Helen. Ikabidi Helen amjibu baba yake. Baba, nampenda Prince. We mpumbavu, hebu nyamaza umeulizwa wewe. Mama Helen alimjibu Helen. Kumbe mnapendana. Kwa kijana upo tayari kumua binti yangu. Ndio mzee, nampenda. Nipo tayari kufanya chochote kile. Prince alijibu. Mama Helen alimshangaa mume wake. Baba Helen, unataka kufanya nini? Tulia mke wangu. Kijana, kama unampenda binti yangu na upo tayari kwa lolote, sawa. Nitakuwezesha binti yangu. Mama Helen alizidi kushangaa. Alisi mume wake hayupo sawa. Helen pia alimshangaa babake kukubali hilo swala. Tena kirahisi kabisa. Hivyo alikakuwa makini kumsikiliza. Nitakuwezesha kwa masharti kama upo tayari. Ndio mzee nipo tayari. Sharti la kwanza. Posa ya Helen inahitaji milioni moja. Prince alishtuka kusikia anatajiwa hela yote wakati yeye ni kapuku. Hakuwata kumiliki pesa. Pia Helen alishiwa pozi kwa upande wa mama Helen alikuwa na furaha sababu alijua Prince hana uwezo wa kutoa hizo pesa. Sharti la pili, nahitaji uwe na nyumba yenye hadhi ya kumweka binti yangu. Pia uwe na account yenye fedha ya kutosha. Zinazoweza kumhudumia binti yangu kwa kila kitu. Na mahari nahitaji kama milioni tano hivi. Ukitimiza hayo nitakukabidhi binti yangu. Sawa mzee. Prince alitike kinyonge. Alijua ni wezi, hawezi kutimiza hata moja. Helen machozi alikuwa anamtoka. Baba, mbona kama unamkomoa? Kelele pimbiwe. Funga mdomo wako. Kijana, unaweza kwenda kwanza mchakato kutafuta pesa. Prince alinyanyuka akaanza kuondoka. Alipofika mlangoni, baba Helen alimuita. Kijana, kama haujatimiza hayo, nisije nikakuona upo karibu na binti yangu. Nitakufanya kitu kibaya, yani ukaribu wenu uishie hii leo. Sawa mzee. Prince aliondoka kwa kiwa anawaza, maana alishakata tamaa kwa karibu na Helen tena. Alirudi geto kwake akiwa mnyonge. Siku ya Prince alikuwa mnyonge, alikosara, alifikiria aliyotokea, alikiwa baba Helen kamtajia pesa nyingi ili ashinde kuwa na mtoto wake. Hivi una nini Prince? Tangia umefika siku elewi, na kuuliza hujibu. Niache Martin, sitaki kuongea kitu kwa sasa. Akili yangu imeshavurugika, sijui nini cha kufanya. Sasa kama una tatizo usiuseme tu shauriane jinsi ya kutatua. Mapenzi yameanza kunitesa Martin. Sina uhakika wa kuendelea na mapenzi na Helen. Kwani amekuacha? Hajaniacha ila babake amemwoa kutuachanisha. Hivi kweli mimi naweza kulipa posa ya milioni moja. Nitaipata wapi? Sijui hata rangi yake wala kuishika. Kwenye hii mikono yangu si kushika hiyo hela kama sio kunikomoa ni nini? Aise? Ndio amekuwa hayo. Ndio hivyo, nitaanzaje kumsahau Helen? Nawezaje kukaa mbali naye? Nampenda sana Helen. Hili limesha kuwa tatizo, lakini pumzika kwanza. Nitapumzika hivi. Ah, napumzikaje? Kumbe maskini hatuna haki ya kupenda. Nimeamini maskini atuthaminiwi. Prince alilalamika sana, alishinda mpaka kula ule usiku, hata usingizi ulikuwa marueruwe. Kulipokuja asubuhi, Martin aliondoka na kumwacha Prince akiwa amelala. Kwa upande wa Helen, hali ilikuwa si shwari. Na alijifungia chumani kwake tangia jana, aligoma atakula. Kila walipogonga na kumuita Helen aligoma kufungua mlango. Helen, hebu fungua mlango. Mama yake alimwambia lakini Helen alikuwa kimya. Hivi unafikiria usipokula, utakuwa kwenye hali gani? Au unataka kufa? Helen aliendelea kukaa kimya mpaka mama yake alichanganyikiwa, alimfuata mume wake. Baba Helen, unajua Helen hataki hata kufungua mlango na ajala toka jana. Mwache, nje kimuma atatoka. Wala usijali. Hapana baba ile nifanya kitu asije kapata matatizo maana atakuongea ongei mimi na wasiwasi huyo anataka kututisha tu hana lolote wewe jiandae uende kazini Suzi atamwangalia Mida ya saa 5 ile nalitoka na kwenda jikoni Suzi mama na baba wameondoka Ndio wameondoka naomba chakula Suzi alimwendelea chakula Helen akala alipomaliza akaenda kujiandaa kwa ajili ya kutoka Helen unaenda wapi mama alisema usiende popote Suzi, hebu naomba uniache. Sitaki kabisa kufuatiliwa. Sasa nikija kuuliza nitajibu nini, utajua utakavyowajibu. Helen aliondoka na kwenda kwa Prince. Prince alivomuona, alifurahi. Helen, ni wewe? Helen alimfuata Prince na kumkumbatia. Prince, sikuweza kuvumilia kukabila kukuona. Roho yangu inauma sana kwa kilichotokea jana. Sikutegemea kama ningekuona tena mpenzi wangu. Nimefurahi kukuona. Tunafanyaje sasa baba amesema vile 
najua kabisa anajua hawezi kufanikiwa Helen aliongea kwa unyonge Prince akashusha pomzi Sijui hata nitafanya nini kukupenda na kupenda na uwezo wa kutafuta hizo pesa sina lakini babako hana niamba mbaya anataka upate mtu akukutunza vizuri na kukupa huduma unazostahili mimi sina uwezo huo ingawa nakupenda sana na tukiachana na hivyo nitaumia lakini sijui kama nitakusahau haraka Prince aliendelea kuongea kwa uzuni hata mimi sitaweza kuvumilia hilo naomba tuondoke tukaishi mbali na hapa sema ambayo hakuna kutusumbua Prince aliona ni wazo zuri lakini kwa upande mwingine roho yake ilisita Hapana Ellen, hebu tusubiri kwanza. Nahitaji kulifikiria hili, alafu nitakupa jibu. Walikubaliana hivyo Ellen aliondoka na kumwacha Prince alifikiria nini cha kufanya. Helen alipofika kwao, alimkuta babake akiwa anamsubiri kwa hamu. Helen umetoka wapi? Kwa rafiki yangu. Acha kunidanganya, umetoka kwa chokora wako. Sasa nitamuonyesha mimi ni nani. Nilijua tu utaenda. Baba Helen alimpanga mtu kuwa Helen akitoka amfuatilie. Hivyo alishajua sehemu anayokaa Prince. Ilipofika asubuhi na mapema, Prince aliamka na kwenda kuangaika kutafuta hela. Alimwacha Martin. Martin akiwa bado anajiandaa mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Wakaingia watu watatu. Vipi mbona vujio mnaingia kama vile mko chooni? Jamaa za pumbavu wewe, huchi kwa ramu zako iko wapi? Aliuliza baba Helen. Yupi, mbona mimi nakaa mwenyewe hapa? Ah, unatutania. Hebu mshughulikieni huyo. Jamaa mmoja alimsogelea na kumkunja. Bro, niachie basi kwani nimewafanya nini? Wewe unamficha huyo chokora mwenzako sasa adhabu yake utaibeba wewe. Alipigwa ngumi moja mpaka kaisi wenge. Hapana jamani, nisameni ayupo ametoka. Sasa mwambie tukimkamata ama zetu ama zake. Watu wale waliondoka kwa kipiga mateke vitu vya mlendani. Martin alishika uso wake kwa maumivu. Ile ngumi aliyopigwa ilikuwa ni ngumi kisawasawa. Akavaa nguo zake haraka na kwenda kumtafuta Prince maana aliona hatari ipo mbele yake. Alimtafuta kwa na zote ambazo alijua anaweza kampata hakufanikiwa alijaribu kumuulizia lakini kila mtu aliyemwambia alimjibu wa jamuona huyu prince atakuwa wapi au ndio ameshamkamata martin alijiuliza maswali asiyokuwa na majibu baada kufikiria sana akakumbuka huenda sehemu moja ambayo prince anaweza akawepo au atakwepo kule ufukweni martin akaanza safari mpaka kwenye ufuku wa bahari alimkuta prince amekaa naye akaenda kukaa karibu naye ulijuaje kama niko huko prince alimuuliza martin Najua unapokuwa na mawazo, unapenda kuja sana huku. Lakini nimezunguka sana kukutafuta. Prince alimwangalia vizuri Martin. Vipi mpota na nini? Mbona umevimba? Hilo janga lilonikuta lilikuwa la kwako. Kivipi? Mama ameshakuwa mabaya. Usalama wako ni mdogo sana. Baba Elena amekuja nyumbani na mabouncer wawili. Walikuwa wanakutafuta. Nilipokataa kuambia ulipo ndio akanifanyia hivi. Prince alisi kuchoka. Ah, mbona imeshakuwa bala tena? Tena sio bala dogo. Wewe unafikiri angekuta ungekufanya nini? Cha muhimu leo usirudi geto. Tusikilizie itakavyokuwa. Prince alifikiria kisha akamwambia Martin, "Nimekuelewa. Kuna sehemu naenda ila na kuachia simu. Ah, nikifika huko nitakujulisha kinachoendelea." Prince alimkabidhi Martin simu yake. "Unataka kwenda wapi? Nitakujulisha nikifika huko." Lakini Prince aliongea huko akiwa na jazba na mwenye kujiamini mpaka Martin akashangaa. Lakini ungeniambia unataka kwenda wapi? Usiwe na haraka. Nitakujulisha nikishafika huko, ndio maana nimekupa hiyo simu kaa nayo. Sawa, naomba usiache kunitafuta. Usijali. Prince alinyanyuka na kuondoka. Alienda moja kwa moja mpaka karibu na nyumba yao. Alisimama kwa mbali kisha akaanza kulia. Haiwezekani niteseke wakati nina hali yangu. Tena siwezi kukimbia. Mali zangu zipo hapa. Nyumba yangu kwa ajili ya watu wengine ndo nimeikimbia. Wapumbavu wasiojua hata bei ya tofali lilojengwa. Hii nyumba lazima nirudi. Nyumba ni kwangu hapa. Kama ni kuniua wataniua. Prince alifurahia machozi yalikuwa yanamtoka. Akaovaa ujasiri na kwenda kugonga geti. Alikuja kijana mmoja na kufungua. Prince alimwangalia na kumsalimia. Habari. Salama nikusaidie nini? Nahitaji kunana na mwenye nyumba. Yule kijana alimwangalia Prince kisha akamuuliza, "Una shida naye gani?" Shida yangu naweza kumweleza yeye. Tafadhali niruhusu nipite. Ngoja kwanza. Mbona una haraka kama unataka kazi? Hapa kazi ya mna. Prince aliona kama anachileweshwa hivi, akamsukuma na kuingia. Wewe mbona unakuwa mbabe? Usije ugenda kufanya matukio ya ajabu huko. Sitakuacha salama ujue. Yule kijana aliongea kwa sauti mpaka walikuwa ndani walisikia. Lakini Prince hakujali, aliendelea kutembea. Amora kaamua kutoka nje. Kuna nini huko mbona kelele? Amora aliuliza. Si huyu anaingia huko wakati sijamruhusu. Amora alimwangalia Prince kwa makini kisha akamsogelea na kumuita. 
Prince. Prince alisimama na kumwangalia Amor, alimkumbatia. Prince ulikuwa wapi siku zote hizo? Mbona uko hivi? Prince akuwa na la kujibu, machozi yalikuwa namtoka. Amor alimshika mkono na kuingia na ndani. Akamkuta mzee Zogo akiwa amekaa. Mzee Zongo alipomwona Prince, alishangana kujikuta analia kwa furaha. Alijitahidi kunyanyuka akajikuta anaanguka. Amor na Prince walimkimbilia na kumnyanyua. Walimnyanyua na kumkalisha kwenye kochi. Mzee Zogo alimwangalia Prince, hakuamini kumuona mpaka machozi yalimtoka. Prince mwanangu, ulikuwa wapi? Tumekutafuta sana bila mafanikio. Nilikuwa nakufikiria sana mwanangu na kumuomba Mungu akulinde na urudi nyumbani ukiwa salama. Prince alimfuta machozi mzee Zogo na kisha akamkumbatia. Nimerudi baba mkubwa, vipi unaendeleaje? Naendelea vizuri japo sijapona vizuri. Baba, mwache Prince akaoge, haya tutaongea kesho. Amora alimwambia baba yake kisha akaongozana mpaka chumbani. Prince pole kwa uliyopitia. Inaonekana ulikuwa katika mazingira magumu. Ni kweli, nimepita kwenye maisha magumu sana ambayo sikutegemea kama ipo siku ningeishi hayo maisha. Pole sana. Asante, mama mkubwa yuko wapi? Ni story ndefu. Nenda kaoge kwanza afu tutaongea kesho. Amor alitoka na kumwacha Prince alienda kuoga alafu akatoka chakula. Baada ya pale alimomba Amor simu kumpigia Martin. Martin, Prince hapa naongea. Ah, Prince uko wapi? Niko sehemu salama. Vipi hao watu hawajarudi tena? Hawajarudi. Ila sio salama kwako, unaweza kaja muda wote. Sawa nimekuelewa. Alafu Elena amekutafuta sana leo. Kama unaweza mtafute, ana wasiwasi. Nitamtafuta kesho. Usiku Prince alilala usingizi mzito mpaka kachelewa kuamka. Amor alipotaka kwenda kumwamsha, babake alimzuia. Mwache apumzike atakuwa amechoka sana. Lakini saa tatu saa hizi. Baada ya muda Prince aliamka na akaingia bafuni kuoga kisha akaenda sitting room. Alimkuta Amor anamchua miguu baba yake. Shikamo baba. Baraba, umeamkaje baba? Salama vipi wewe? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Vipi uko poa? Niko poa naona unamhudumia mzee ndio hivyo prince unaweza kanieleza ulikuwa wapi mzee zogo alimuuliza prince alewaeleza aliyomkuta mpaka kupelekewa kuondoka pale nyumbani na kwenda kuzurula mtani alikuwa chokola mzee zogo alisikitika sana yule mwanamke ni nyoka yani alishawishiwa ujinga na wale ndugu zake inasikitisha sana mama sio kufanya haya mambo ya aibu amesahau fadhila alizotufanyia baba mdogo mpaka anaamua kumlipa haya prince. Kwani mama mkubwa yuko wapi? Mamako mkubwa nimemfukuza pamoja na ndugu zake. Hawakuwa na nia nzuri. Walipokufukuza wewe, hawakujua mimi yani kama nitapona. Walianza kufanya mchakato wa kutaka kujimilikisha baadhi ya mali zako. Kwa bahati nzuri ya kufanikiwa. Namshukuru Mungu. Alimleta Amo. Amo akaja kuniuguza nilipopata nafuu, niliamua kumpa talaka na kuwafukuzia mbali. Jambo la kuto kukuona lilikuwa linaniumiza sana. Nilijisi ni mkosaji, nimeshindwa kutimiza hali aliyoniagiza marehemu mdogo wangu. Usijali baba mkubwa, nimesharudi tutakuwa pamoja. Nimefurahi kukuona, moyo wangu umetulia sasa. Sasa inabidi usimamie kampuni ya baba yako. Kwa sasa hivi haiwezekani. Nilikuwa naomba nikasome kwanza. Nataka niendeleze ujuzi. Nikimaliza kusoma, nitafanya utakavyo baba. Sawa, ni wewe tu utakavyoona. Helen alikuwa na mawazo, maana kila akipiga simu anapokea Martin. Alitamani kwenda kumwangalia lakini alibano na kuwekewa walinzi. Alitakiwa abaki ndani tu. Wakati anawaza na kuwazua jinsi ya kumpata Prince, simu yake iliita. Kuangalia ilikuwa ni namba mpya. Helen aliangalia na kuipuzia. Simu ikaita mpaka ikakata. Ikaita tena kwa mara ya pili, pia kupokea. Alitoa sauti. Ah, watu wengine wasumbufu. Mimi na mawazo yangu wanataka kuendelea kunichanganya tu. Aliendelea na mambo yake mengine. Baada ya saa alichukua simu yake akakuta kuna message imetumwa. Habari, mbona nakupigia simu upokei au umeamua kufuata unavyotaka wazazi wako? Hutaki mazoea na mimi. Tambua hata ukiniacha mimi nitaendelea kukupenda siku zote. Prince. Helen baada ya kusoma message hiyo alizikupagawa. Jamani kumbe ni prince wangu. Alipiga ile namba lakini haikuwa inapatikana. Alirudia tena na tena. Lakini jibu alilopata ni kuwa haipatikani. Alijilaumu kwa nini hakupokea alipokuwa anapigiwa. Siku nzima Helen alikuwa karibu na simu yake kujaribu kwa kupiga ile namba lakini bado ilikuwa haipatikani. Kwa nini? Kwa nini umezima simu Prince? Washa basi niongee na wewe kidogo tu. Wakati anaendelea kusikiliza kama atapigwa tena, Susan alienda kumuita kwa ajili ya kupata chakula. Helen aliamka na kwenda na simu yake, akakaa mezani pamoja na wazazi wake. Waliendelea kupata chakula ili nilikuwa nafikiria simu ya Prince. Wewe mbona uli? 
Helen aliuliza na mama yake, "Nakula." Helen alijibu kwa mkato huku akipeleka kijiko cha chakula mdomoni. Mara simu yake ikaanza kuita, "Kuangalia ni ile namba aliyotumia Prince." Helen akajikuta na tabasamu na kuchukua simu yake kisha akanyanyuka. Babake akamwangalia, "Unaenda wapi?" "Naenda kuongea na simu." "Nani ile kupigia?" "Ni Anita." Helen akaenda nje kuongea na simu. Helen akajifanya mjanja. Hmm. Yaani Helen anatona sisi wadogo, anajifanya mjanja sana ila nitamweka sawa tu. Lazima achane na huyo chokoraa. Sijui yule kijana kwa nini anamganda Helen. Itakuwa Helen anampa viela. Ndio maana nataki kuachana naye. Helen anapofika nje alipokea simu. Hello? Hello Helen Kwema. Prince uko wapi? Na no, usio yako. Na wewe si wasi jua usalama wako. Uko sawa? Nipo salama kabisa. Hofu ni kwako mpenzi. Hali yangu iko sawa na kwanza wewe mpenzi. Usijali baby, kila kitu kitakaa sawa. Martin anambia umeondoka. Umeenda wapi? Nimekimbilia kijijini kwetu. Nimekuja kutafuta pesa nilizoagizwa na baba yako. Sitaki kukukosa. Kijijini ndo kuna pesa? Bora huko kuliko huko. Huko nitalima nitauza mazao na hatimaye nitafikia malengo. Kinachohitajika ni subira kati yetu. Mimi na wewe. Helen, upo tayari kunisubiri? Nipo tayari. Haijalishi ni kwa muda gani nitakusubiri. Hata miaka mitatu. Hata ikiwa mitano nitafanya hivyo. Sawa. Hii ndio ahadi yangu kwako. Asante mpenzi. Na mimi nakuahidi nitalitunza penzi lako mpaka pale utakaporudi. Naomba na wewe ufanye hivyo. Ni ahadi nitafanya hivyo. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Waliagana kukakata simu Ellen arudi ndani akiwa na furaha. Mbona umeongea na simu muda mrefu hivyo? Mlikuwa mnaongea nini? Mama Ellen alimuuliza kwa babake akiwa amemkazia macho Helen. Akapata wazo la haraka. Tulikuwa tunaongea habari za kutafuta kazi, maana tangia tumemaliza chuo, tumekaa tu nyumbani. Ni wazo zuri au unaonaje mume wangu? Ungefikiria hivi sidhani kama ungekuwa na muda wa kupoteza na ule chokoraa. Ngoja nitaongea na marafiki zangu. Nadhani wataweza kuwapatia kazi. Asante baba. Helen alizidi kuwa na furaha, maana alijua akipata kazi kuna uwezekano mkubwa wa kumsaidia Prince kila alichoambiwa na baba yake. Siku zilisogea, Prince akakamalisha mipango yake ya safari. Alitaka kwenda nje kwa ajili ya kujiendeleza kimasomo. Alitaka kwenda Uingereza. Sasa mimi kesho kuta ndo safari yangu. Vipi wewe mpango gani? Prince alimuuliza Amor, "Mimi nimeshapata kazi." Uh, nafanya kazi pale kwenye shirika la ndege la hii ya Tanzania. Kwa baada ya wiki mbili kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu ndo nitaanza rasmi kazi. Sasa vipi mzee itakuwaje? Mzee anaendelea vizuri. Pia wakati nitakapokuwa sipo, Ben atamhudumia. Ben yule kijana ambaye yuko pale gitini ambaye alikuzuia. Ah, ataweza kweli? Ataweza, yeye ndo alikuwa anamhudumia kabla mimi sijaja. Sawa. Prince alimomba Amor waende kumwangalia Martin mida ya mbili usiku. Martin akiwa anapika ugali wake akasikia mlango unagongwa. Martin alisimama kusikiliza. Alijua anayegonga hata kwa ni babake Helen. Akaamua kuuliza. Nani? Prince hapa fungua. Martin alifungua mlango haraka sana. Amor na Prince wakaingia ndani. Acha uoga, unaogopa nini sasa? Nilijua ni yule mzee karudi tena. Prince alicheka. Vipi uko poa? Nipopoa karibuni. Ndio tunaandaa mambo ya msosi hapa. Asante. Mbona sielewi siku mbili tumebadilika ulienda wapi? Nimerudi nyumbani. Nashukuru baba mkubwa na ndugu yangu wamenipokea vizuri. Haikuwa kama nilivyokuwa nafikiria. Nilijua wao na mama mkubwa lao mmoja. Kumbe wao hawakuhusika kabisa. Safi sana. Nimefurahi. Naona una amani sasa. Prince alimtambulisha Amor kwa Martin na Martin kwa Amor. Amor, huyu ni zaidi ya rafiki yangu. Yaani ni semi ni ndugu. Alinijali na kunithamini kwa kila kitu. Ndio alinipokea katika maisha ya uchokoraa toka tulipokuwa kwenye jumba bovu mpaka tukafikia hapa. I say nimefurahi sana kukufahamu ndugu yangu. Yaani Prince sio ndugu yako. Umempokea vizuri. Ila hata mimi pia naomba sasa hivi niwe kama ndugu yako. Waliongea kwa furai, Martin alifajika kuona Prince amemkumbuka. Pia nimekuja kukuaga kisha kutwa naondoka naenda Uingereza kuendelea na masomo. Da Prince, kwa unakuwa pipa ndugu yangu. Unaniacha na baki peke yangu kwa chokoraa. Useme hivyo Martin, najisikia vibaya ila tambua mafanikio yangu ni yako. Siwezi kukuacha hivi hivi. Alafu itabidi uhame kuepuka usumbufu wa baba mkwe wangu. Walijikuta wote wanacheka baada ya Prince kutamka neno baba mkwe. 
Mtapata hmm. wapi ile ya kulipa kodi? Hapa yenyewe nawaza na pambana vipi niweze kupata kodi ya watu? Usijali. Prince alisimama akanyanyua godoro na kutoa hela ili kuwa ipo kwenye kikopo. Shika, hizi hela katafute chumba ni laki nne. Martin alishangaa. Prince alizitoa wapi kila siku alikuwa na garagara kwenye godoro kumbe kuna hela. Prince, hizi hela umezitoa wapi? Nilikuwa nakula na kuweka akiba. Pia nilipokuwa napewa na Helen, nilikuwa na hifadhi na unatakiwa ujifunze kuhifadhi hela. Oh, nimejifunza kitu. Mimi nitafanya kama hivi. Martin, ni biashara gani unaweza kuifanya? Biashara ni genge. Yaani biashara genge ni nzuri sana na ina faida. Sunamwona mama devote anavyouza. Sawa, nitakupa hela kufungua ile genge. Sitaki uendelee kwa chokora. Hiyo itabaki kwa store tu kwa tulikuwa machokora. Martin alifurahi na kumshukuru sana Prince walipokuwa wanaondoka. Prince alimwomba Martin awatoe mpaka nje. Walipofika nje Prince alifungua mlango wa gari na kutoa basha. Alimkabidhi Martin. Huo ndo mtaji wako. Kuwa makini, unatakiwa uendeleze. Asante sana Prince, na kwaidi nitauzalisha huu mtaji. Amor alimpa Martin namba zake. Kama kutakuwa na tatizo utanitafuta. Asante sana kaka. Helen akikuulizia vipi? Nimwambie upo kijijini au? Eh, mwambie nipo kijijini. Sawa kaka usijali. Prince na Amor waliondoka Martin alirudi ndani akafunga mlango wake na kufungua ile basha. Hakuamini aliona kibunda cha hela, alizibusu zile hela. Asante Prince. Sasa uchokora bye bye. Siku ya safari ilipofika Prince aliondoka, alipofika huko alifanya juhudi kwenye masomo. Kila alipokumbuka maneno ya babake Helen yalimpa hasira. Alitamani amalize ili naye akamuoneshe jeuri yake. Helen alitafutiwa kazi na baba yake. Alifanya kazi kwa bidii ili kutimiza alilolipanga. Lakini kila alipomkumbuka Prince alikuwa mnyonge. Kila alipomtafuta kwenye ile namba hakupatikana. Baba Helen baada ya kufanya uchunguzi akagundua Prince hayupo maeneo yale. Alifurahi akajua ameshamaliza kazi yake. Ulipita mwaka mmoja bila mawasiliano kati ya Prince na Helen. Prince alitamani kumtafuta Helen, lakini kila aliposhika simu alijikuta anaacha. Nataka kuona uvumilivu wa mapenzi yako kwangu. Prince alijisemea, siku moja kulikuwa kuna sherehe kazini kwa kina Helen wafanyakazi wote walihudhuria pia Anita alikuepo na ni miongoni mwa wafanyakazi wa hiyo kampuni walisherekea sherehe iliendelea watu walikuwa wanapata vinywaji huku wengine wakicheza muziki akaja kaka mmoja anaitwa Stefano alimshika Helen kiuno Helen alishtuka na kumwangalia kwa hasira kisha akamsogea pembeni Stefano alitabasamu Helen utaendelea kunitesa hivi mpaka lini Anita alisimama na kuangalia Stefano usiniharibie siku Siku taki na kuomba siku nyingine usije karudia kuushika huu mwili maana hujui thamani yake. Helen aliondoka lile eneo na kwenda kujichanganya na watu wengine. Stefano alimsogelea Anita na kumuuliza, "Hivi Helen wakunifanyia hivi kweli? Kwa nataka kukata tamaa?" Nashindwa kuelewa. "Kwa nini ujaongea naye? Nimeongea nete na sana tu ila msimamo wake ni ule ule. Hawezi kunitesa hivi. Ipo siku nitamiliki tu na mimi ndo Stefano. Huwa sishindwi na jambo." Stefano alikuwa ni kijana mtana shati mwenye mvuto. Pia alikuwa na kacheo pale kazini. Wadada wengi walimpapatikia kwa uzuri wake. Na cheo chake pia alijua Helen atampapatikia. Akilia Helen ilikuwa inafikiria kitu kimoja tu, Prince. Shele poisha Stefano alimomba Helen ampeleke nyumbani kwao. Hapana, kuna usafiri na usubiri. Usafiri gani? Unajua nimechoka eh? na sijisikii kuongea sana. Naomba ufuate mambo yako. Lakini Helen, si upande tu nikupeleke. Staki. Helen jamani, kubali tu atupeleke. Alidakia Anita kumweleza Helen kumsi ya pande. Uwe panda, mimi nimeshaita usafiri. Muda ule ule ikaja teksi. Helen akapande kabidi Anita na ya pande. Ila Helen unavifanya sijapenda. Kumbe wewe ni kibaraka eh? Ndio anayekutuma. Wala sio hivyo. Kwani kaka watu wanakasoro gani mpaka umkataye? Hata ni mwanamke. Kama kakuvutia unaweza ukawa naye. Lakini kakupenda wewe na ukizingatia huna mpenzi, bora ungempa nafasi. Sitaki kuongelea hayo maswala. Kama huna la kuongea nyamaza. Anita aliamua nyamaze mpaka walipofika waliagana akashuka. Helen akaendelea na safari ya kuendelea kuelekea kwao. Alipofika alienda chumbani kwake na kujitupa kitandani. Yamani Prince, ni nini unanifanyia? Hakuna mwasiliano na wala sina taarifa zako zozote. Naumia kwa ajili yako. Nikumbuke baza ta siku moja nijue unaendeleaje. Helen aliwaza mengi mpaka usingizi ukampitia. 
mama yake aliona tai kwa ina wakati mani kwa Ellen akaona bora akamzimie akamkuta amelala akiwa taja vua viato wala hajajifunika alimvua viato na kumweka vizuri wakati anamfunika Ellen akaanza kueweseka Prince usiniache peke yangu na ubaki na mimi mama yake alimwangalia kisha akamfunika shuka vizuri na kumzimia taa alipokuwa anatoka Ellen alienda kueweseka na kumtaja Prince Kulipokucha asubuhi mama Ellen alimfuata Ellen chumani kwake akamkuta kaamka lakini bado kajila za kitandani Shikamo mama Marabo miamkaje Salama Ellen upo sawa Nipo sawa kwani unaniuliza hivyo Prince amekufanya nini mbona jana usiku ulikuwa na mtaja Helen alikurupuka kutoka pale kitandani akakaa Hapana mimi sijamtaja Prince kwanza muda mrefu sana sijamuona na hata sijalipo Usinidanganye, ina maana bado na mahusiano ya siri na Prince. Baada ya kuulizwa swali lile na mama yake, Helen alimwangalia mama yake kisha akatabasamu. "Mama, huniamini. Ulishavunja uaminifu pale ulipokuwa kinyang'anizi kwa ile chokoraa. Basi kuanzia sasa niamini, hiyo itakuwa ni ndoto tu. Itakuwa namfikiria sana. Ni mwaka sasa umepita, sina hata mawasiliano naye. Nitawezaje kumweka akilini mwangu? Sijui kama yupo hai au amekufa. Nimefurahi kusikia hivyo, kwa maana ile chokoraa hana faida yote kwako. Alikuwa anakupotezia muda tu. Helen alicheka. Hivi mama, kwa mfano akirudi na hizo pesa baba alizokuwa amezihitaji, itakuwaje? Mama Helen alimwangalia Helen na akaangua kicheko. Helen, acha kujifurahisha bwana. Sasa kwa maisha yale, hiyo milioni 4 anaitoa wapi? Hawezi kutimiza wewe masharti. Kwanza sharti moja tu, ile njia kumka, yani kumkataa kisiasa. Babako alijua wazi ataweza. Mwongeza mama Helen yale muumiza Helen lakini alijikaza ili mama yake asijue kinachoendelea. Siku moja Helen na Anita wakiwa kwenye matembezi yao walikutana na Maltin alikuwa na panga matunda kwenye genge lake. Helen, mbona unakaa ni kama yule chokora rafiki yake Prince? Helen alimwangalia kwa makini. Mm, mbona kama ni hembu twende? Walisogea mpaka pale wakamsalimia. Habari? Salama karibuni. Maltin aliwakaribisha huko akiwa anaendelea kupanga matunda. Martin, Helen alimuita Martin akamwangalia alipomuona Helen alitabasamu. Helen ni wewe? Siamini ni muda sija kuona. Ni mimi naona uko pizza na biashara. Ndio tunapambana. Hongera. Asante. Martin, una habari yote kwa Prince? Hapana, ila aliniaga nenda kijijini. Helen alisi kukata tamaa. Mbona nitafuti? Na malikuwa ananipigia nikimtafuta ipatikani. Usio na wasiwasi. Ipo siku atarudi. Mm, sawa, ukipata taarifa yote naomba uniambie. Usijali nitafanya hivyo. Walimuungisha matunda na kuondoka. Helen, hivi bado unamwaza Prince? Anita, Prince ni mwanaume muhimu sana katika maisha yangu na nimetaka kumpenda sana. Lakini wazazi wako hawamtaki. Hawamtaki kwa sababu ya hali yake duni. Unafikiri akiwa na maisha mazuri atamkataa? Na pia mimi siangalii mahali nimempenda yeye kama yeye. Ndio ayupo sasa kashinda masharti kaamua kukimbia. Ipo siku atarudi. Unafikiri atarudi na hizo pesa? Sijui itakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Stefano kukata tamaa, alijaribu mbinu zote kumpata Helen, lakini wapi? Alijaribu hata kuchunguza kama ana mwanaume. Mwaka wa pili ulikatika Helen bado alikuwa anamsubiri akiwa na matumaini ya kuona tena na Prince, lakini kuna wakati alijihisi kukata tamaa kutokana na kutokuwa na mawasiliano. Mbona naisi kukata tamaa kama atarudi? Ah! Ina maana ni kijiji gani kinachokosa mawasiliano? na kwa karne hii hapana yeye atakuwa ameanzisha maisha yake na amenisahau wakati akiendelea kutafakari Stefano alienda kusimama pembeni yake wala Helen ya kuwa na habari Stefano akamshika begani Helen akashtuka unaoza nini Helen alimwangalia kwa hasira unataka nikwambie na kwa wewe Stefano Stefano alitabasamu tuachane na hayo kesho tunatakiwa tusafiri kikazi tunaelekea mwanzo kwa muda wa wiki moja nani mimi Ndio, mimi na wewe. Na tiketi yako hii hapa. Stefano alimpatia tiketi yake ya ndege na kuondoka. Alimwacha Helen akiangalia tu. Muda wa lunch Helen alimwambia Anita juu ya safari yao. Nimesikia tena Stefano ndo alipendekeza safari na wewe. Mpuzi huyu. Mimi sitaki safari. Mhm. Utakataje sasa? Hilo limepitishwa na maandalizi yameshafanywa. Haikuwa na jinsi ilibidi Helen akubali. Aliporudi nyumbani alijianda na safari. Kesho yake walienda airport wakapanda ndege walielekea Mwanza. Walipofika walienda kwenye hoteli ambao walikuwa wameandaliwa na kampuni. Helen alipofika kwenye chumba chake, aliingia bafuni akaoga. Alipomaliza alijilaza kitandani, akawa anapitia baadhi ya majarida aliyokuta. 
alisikia mlango unagongwa alienda kufungua alikuwa ni Stefano naweza kuingia ingia Stefano aliingia na kukaa kwenye kochi ukweli ni akiwa amekaa kitandani Stefano alikuwa anamwangalia sana Helen ambaye alikuwa ameva gauni fupi lenye kuacha sehemu kubwa ya mapaja Helen alijishtukia akavuta mtandio na kujifunika kesho mida ya saa 2 asubuhi semina inaanza pia saa moja jioni kuna watu wanatutembelea hapa hivyo tutapata nao chakula cha jioni sawa Stefano alipomaliza kuongea alitoka lakini baadaye alirudi tena akaendelea kukaa chumbani kwa Helena kidano hicho kilimkera Helena alijifanya yuko busy kusoma majarida Semina ziliendelea huko Helen akiwa kauzo hakutaka kabisa kumchekea Stefano alijua kimlegezea lazima Stefano atapata mwanyo kwa karibu naye siku moja wakati wanatoka kwenye semina walipofika hotelini Helena hakutaka kupanda lifti pamoja na Stefano akaamua kupandisha kwenye ngazi ilibidi Stefano asimame unaenda wapi huko <coughs> hmm. Helena kumjibu aliguna tu akaendelea kupanda ngazi Alipofika ngazi ya tatu, Elena aliteleza na kuteguka mguu. Mama! Alilalamika huko kwa yuko chini. Stefano alimkimbilia. Vipi umeumia? Mguu wangu. Elena alilia kwa maumivu. Stefano aliwaangalia ule mguu na kujaribu kumnyanyua, lakini Helena alishindwa kutembea. Alisikia maumivu kabidi Stefano ambebe na kumpeleka chumbani. Walipofika chumbani, Stefano alimwangalia ule mguu uliokuwa umeumia. Alifanya kama ana uchua hivi. Elena alipiga kelele. Stefano mgongo umevunjika. Haujavunjika umeteguka. Nitavuta kwa nguvu. Utasikia maumivu kidogo. Stefano alihesabu mpaka tatu kisha kauvuta. Elena alisikia maumivu mpaka machozi yalimtoka. Stefano alimsogelea na kumkumbatia Elena. Alijisahau na akajikuta na mkumbatia. Elena alipata hisia za tofauti alipokumbatiwa na Stefano. Akaisi jamaa kakumbatiwa na Prince. Alianza kumpapaza Stefano mgongoni. Stefano alijisikia raha sana ole Elena Sauti ya Stefano ilimfanya Helena ashtuke na kumwachia. Asante, usijali utakuwa sawa. Kwanza hapo mazoea yakaanza hata aliporudi alikuwa karibu mpaka muda wa lunchi walikuwa wanaenda wote. Helena, bado tunanikazia. Nione huruma basi. Stefano alikuwa anaomba kukubaliwa ombi lake. Zaidi ya mwaka, Helena alitabasamu. Hivi kwa nini ukate tamaa? Kwa sababu nakupenda. <laughs> Umenipendea nini? vile ulivyo na kila kitu chako basi vumilia nitakupa jibu Helena alifikiria kuhusu Prince ni kama anajidanganya anapoteza muda huende kwa kweli hatorudi akaamua kumkubali Stefano akaanza mahusiano walipendana sana ila Stefano alikuwa na wivu kupita kiasi alikuwa hataki Helena asimame na mwanamume yote zaidi ya ndugu zake hata marafiki zake hakuwahi kuwa nao sawa ilikuwa ni kero kwa Helena Ilibidi avumilie sababu ndio kashamwa kupenda na kumsahau kabisa Prince. Mwisho siku Helen alipeba ujauzito kabidi Stefano aende kujitambulisha kwa kina Helen. Walimkubalia kutokana na pesa zake. Siku moja Helen alipokuwa ofisini, alianza kusikia fununu juu ya Stefano kuwa ni mtu wa kupenda wadada. Anawatumia kisha anawaacha. Alishawachumbia karibu ya wanawake wawili na kisha kacha na nao. Helen alipuuza na wala hakuyajali hayo. Kikubwa aliona napendwa alitimizwa alichokuwa na kihitaji siku zilizidi kusonga Stefano akamwomba Helen wakaishi wote lakini wazazi wake walikataa wakamwambia asubiri mpaka atakapojifungua siku moja Helen na Stefano walitoka na kwenda kupata chakula cha jioni walikula kwa furaha kwa kilishana yani mpaka sasa hivi siamini kama na kumiliki kwa nini <laughs> umenizungusha sana yani na umejua kweli kuteka akili zangu ulitaka nikukubalie mapema Utakuwa ulitaka unione sijatulia eh? Ah, kumbe ndio ulikuwa unawaza hivyo. Wakati mimi nilikuwa naumia. Pole babangu. Wewe na mimi nikukomeshana tu. Hai, wewe umenikomesha na mimi nimekukomesha, nikakupa mimba. Walianza kucheka. Ila sawa kiukweli na msubiri kwa hamu mtoto wangu. Stefano aliongea kwa kiwa na shika tumbo la Helen. Walipomaliza kula, walitaka kuondoka. Helen akaenda kwanza kujisaidia. Stefano alikaa kumsubiri. Helen alipokuwa anatoka kujisaidia alikutana na Mark. Helen mambo. Safi vipi Mark? Safi za kuadimika. Safi tu. Mark alimwangalia Helen. Da, ongera naona unaenda kuwa mama mtarajiwa. Helen aliangalia tembo lake na kulishika kwa kitabasamu. Asante. Ila ulinikatili ukaamua kuona ule chokoraa. Sasa hivi ingekuwa mimba yangu. Ndio haijawa tena, lakini penina si alikuzalia. Ah, 
Shiachana naye mwanamke mkorofi sana. Sefa na kona muda unaenda Helen arudi aliamua kumfata alipomkuta kasimama na mwanaume alipaniki na kwenda kumshika mkono Helen na kumvuta Bro vipi? Mark alibidi aulize. Stefano nini lakini utaniangusha bwana. Yaani mimi nakusubiri kumbe umesimama na vibwana vyako huko. Yule mtu anafahamiana naye sio bwana wangu. Hivi utaacha lini wa uivu wako? Walienda mpaka kwenye gari Stefano akamfungulia mlango Helen akapanda na akapanda na kuondoka. Kila mtu alikasirika. Walipofika nyumbani Helen alishuka Stefano akawasha gari akaondoka. Yaani yule mwanaume hapana sio anajikuta yeye nani kunidhibiti hivi. Hao ndio alikuwa maisha ya Helen. Ilibidi ajepushe kwa karibu na wanaume ili kuepusha ugomvi. Helen alifanikiwa kujifungua mtoto mzuri wa kiume. Stefano alifurahi sana. Alimhudumia kwa kila kitu. Helen pamoja na mtoto wake. Alimpa jina la Henry. Pena alipomaliza uzazi, alirudi kazini. Siku zilizidi kwenda ndipo mapenzi yalianza kupungua. Stefano alikuwa bize. Zikipita siku ya 2 mbili, haini kumuona mtoto. Stefano, hivi unaamia kumuona mtoto wako? Nakosaje kuwa naamia kumuona mtoto wangu wa pekee? Sema mambo yananibana sana ila nitakuja baadaye kumuona. Helen alikubali. Helen alitoka kazini alimwandalia mwanae kwa ajili ya kumsubiri Stefano. Muda ulienda bila kumuona. Ikabidi ampigie simu. Simu ilipokelewa na mwanamke. Helen baada kusikia sauti ya kike, ilibidi atulie kwanza. Mbona unapiga simu alafu uongei? Mwanamke alimuuliza. "Samani, naomba kuongea na mwenye simu. Kwani we ni nani?" mzazi mwenzake. Yule mwanamke kusikia hivyo alianza kuporomosha matusi. Matusi ya SID, mpe simu Stefano. Stefano alikuwa anatoka bafuni, akakuta yule mwanamke anaongea na simu yake. "Wewe unaongea na nani?" Stefano alimnyang'anya simu. "Yaani baba Mary, kila siku unanizungusha kunioa. Kumbe umezaa na mwanamke mwingine. Safari sikubali, huwezi kunipotezea muda wangu." Walikuwa wanagombana Helen ya kukata simu. Aliendelea kusikiliza tu. Usiku Helen ya kupata usingizi kwa ajili ya mawazo. Asubuhi alijiandaa na kwenda kazini. Hakutaka kuongea chochote na Stefano. Stefano wala kujihangaisha. Alizidi kuumia. Yaani mtu amekosea lakini wala hajali. Muda wa lunch Helen ya kwenda alibaki ofisini. Stefano aliporudi, alimuita Helen ofisini kwake. Helen alienda kwa ajili ya kumsikiliza. Vipi mtoto wa jambo? Ajambo. Helen ni same kwa aliyotokea jana. Yule niliongea naye ni nani? Naye nilizaa naye. Kwa hiyo ilikuwa kwake usiku wa saa 5. Ndio. Sawa. Helen akutaka maongezi zaidi akawa anatoka. Helen. Helen. Stefano aliita lakini Helen akugeuka. Alitoka ofisini. Wakati anatoka kazini kuna dada alimfuata. Habari yako Helen? Salama. Najua unashangaa nimekujuaje na we hunijui. Ni kweli. Naomba tukakae sehemu tuongee. Sawa. Waliongozana mpaka kwenye mgao waliopo karibu na kazini kwao wakaageza vinywaji. Mimi ni mama Mary. Tuliongea jana usiku kupitia simu ya Stefano. Helen alishtuka. Usiogope. Unataka nini kwangu? Mimi nilikuwa sijui kama Stefano ana mwanamke na mtoto. Najua ulikuwa hujui. Ila usifikiri kama uko peke yako mwenye mtoto na Stefan. Stefano na watoto watano akiwemo wa kwangu na wa kwako. Helen alikaa vizuri. Ina maana kuna wengine zaidi ya mimi na wewe? Ndio, kuna mmoja na wawili na kuna mwingine na wawili. Tangia amejifungua tu na wiki. Helen aliendelea kuchoka. Nilichokifanya ni kutafuta ili kukomba msamaha kwa wale matusi ambayo nimekutukana jana. Mimi na Stefan staki tena. Kama utaendelea naye endelea naye tu. Mama Mary alimaliza kuongea na kuondoka. Siku ya pili Helen alimuuliza Stefan kuhusu watoto watano. Stefan alikubali. Safi sana. Kwa hiyo niweka kwenye nafasi gani? Wewe unataka niweke kwenye nafasi gani? Staki turumbani, utalia mtoto, mimi na wewe tumalizani. Kama nitaweza, sawa, kwanza sina imani kama ni mtoto wangu, maana naisi ulikuwa na wanaume wengi, kwao nina hiari ya kulea au kuacha. <laughs> Yamekuwa hayo. Basi nitalia mwenyewe mtoto wangu. Sawa, hiyo ni zawadi yako. Helen aliumia na kwenda kueleza wazazi wake aliyomkuta, wakamfariji na kumuomba siwe na mawazo. Helen alikuwa single mother. Wala hakuangaika tena na Stefan aliendelea kupiga kazi kwa ajili ya kumwandalia maisha mazuri mtoto wake Hatimaye Prince alimaliza masomo na kurudi Tanzania akiwa na furaha kuonana tena na wapendo wake Baba yake mkubwa alifurahi kumuona akamkabidhi mali za baba yake Bila shaka utakuwa umeiva na upo tayari kuendeleza mali za zako mwenyewe Ndio baba mkubwa nipo tayari Alianza kutembelea kampuni aliyoiacha baba yake wakafanya kikao na kutambulishwa kuwa ni mmiliki wa hiyo kampuni Helen alipomuona alishtuka alisi ni prince latino haikuwa rahisi kuamini watakuwa wanafanana 
Prince alimuona Helen alisi mapigo yake ya moyo kwenda mbio lakini hakutaka amjue kwanza. Prince alitaja jina la Mr. Mgaya, jina lake la ukoo. Prince alipata taarifa zote za Helen. Lo ilimuuma kuona alisalitiwa na kila alipotaka kuachana naye nafsi yake ilisita. Siku moja jioni Prince alienda nyumbani kwa kina Helen, akamkuta Helen anacheza na mtoto wake. Alipomuona alishtuka sana. Mr. Mgaya, ndio nimekuja kukutembelea. Helen alijiuliza amepajuaje nyumbani kwao? Mbona unikaribishi? Karibu. Prince alimbeba Henry akaingia ndani. Prince alipofika aliwasalimia wazazi wa Helen na kumkaribisha. Baba, mama, huyu ni bosi wangu anaitwa Mr. Mgaya. Ah, kumbe ndo wewe. Nilisikia umerudi kutoka masomoni. Hongera sana karibu. Asante. Walimwandalia kinywaji na kuongea mambo mawili matatu ndipo Prince akaamua kusema la moyoni. Samani mzee, nimekuja kutimiza kile ulichokihitaji. Baba Helen alishangaa. Kipicho. Prince alitoa pesa na kumkabidhi baba Helen. Hiyo ni milioni mbili. Ya nini? Kila mtu alishangaa. Ni posa ya binti yako Helen. Mimi ni Prince Chokora. Nimekuja kumposa binti yako. Kila mtu alibaki ametoa macho. Helen alimwangalia Prince kisha wazazi wake ambao walikuwa hapo kwenye mshangao mkubwa walibaki wanaangaliana. Ina maana Mr. Mgea alikuwa baba yako? Ndio. Baba Helen alishusha pumzi. Kijana wangu, naomba unisamee. Sijui hata niseme nini. Mr. Mgea alikuwa rafiki yangu sana. Kwa nini uliamua kuja kwa njia ya chokora? Prince aliwaeleza ilivyokuwa. Kila mtu alimwonea huruma na kumpa pole. Helen alikuwa na wasiwasi. Alijua Prince akijua kweli atamkataa. Mzee, umeikubali posa yangu? Baba Helen alimwangalia mke wake alafu wote kwa pamoja akamwangalia Helen. Kijana wangu, kaa na mwenzako muongee kwanza. Baba Helen na mke wake waliondoka na kuwaacha. Prince, kwani ulinidanganya? Ulinambia kwa kijini na muda wote ukunitafuta. Nilitaka kuona uvumilivu wako. Sio kwa njia uliyotumia Prince, nilikusubiri sana. Mwisho nilikata tamani kaanza mahusiano na mtu mwingine na sasa hivi nina mtoto. Najua kila kitu. Je? Yeah. Una mpango wote? Una njia yani una malengo yote ya kuendelea na Stefano. Helen alishangaa. Ulimjuaje Stefano? Dunia haina siri. Stefano ametuacha pamoja na mwanangu, sidhani kama atakuwa tayari kuwa na mimi. Prince alitabasamu kisha akamfuata Helen na kukaa karibu yake. Umeshawahi kuona mtu akiishi bila ya kuwa na moyo? Hapana iwezekani, basi we ni moyo wangu, kama usiwezi kukaa mbali na wewe. Helen ya kuamini, wakakumbatiana. Prince alihidi kumpenda Helen pamoja na Henry. Alifanya kama ni mtoto wake tu. Mohsiano akarudi mapya walipotoka kazini waliondoka wote. Prince alimbebea Helen Pochi. Mapenzi yalikuwa moto moto. Siku moja Stefan alimfata Helen. We mwanamke ni malaya sana. Yaani umeshaanza mahusiano na bosi. Sasa nimeamini kweli ulikuwa na mahusiano na chokora. Helen alimkasirikia. Bahati Prince alikuwa nyuma ya Stefano. Alisikia kila kitu. Stefano, unamjua huyo chokora? Stefano alishtuka baada ya kuulizwa. Huyo chokora alikuwa ni mimi Prince Mgaya au kipenda Prince Chokora. Stefano aliona aibu. Alafu naomba kae mbali na familia yangu. Nikimaanisha mke wangu Helen na mtoto wangu Henry. Lakini Henry ni mtoto wangu. Helen alidakia. Koma, una mtoto na mimi. Mipango ya harusi ilikamilika. Watu walipewa kadi. Helen na Prince walifunga ndoa na kufanya sherehe kubwa. Waliomdharau Prince waliona aibu. Martin alifurahi Prince kumpata Helen. Wakati huo maisha yake ilikuwa safi. Alimiliki maduka ya vyakula. Baada ndoa Prince aliishi kwa furaha sana na mke wake. Pia alimpenda sana Henry. Alimchukulia kama mtoto wake. Helen baada ya muda alibeba ujauzito, akajifungua mtoto wa kike. Prince alifurahi sana. Alimshukuru Mungu kwa kumpa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Baada ya muda kidogo, aliondoka na familia yake wakaenda kutembea Australia.